Ja, ho, ho, ho ist wohl heute die richtige Begrüßung zu unserer Google Akademie unter dem Thema Learn with Center. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das alle verdient habt. Seid ihr alle artig gewesen über das Jahr? Habt ihr euch denn heute die Google Optimize Schulung auch verdient? Aber da gehe ich mal ganz stark von aus. Einige Interessenten erkenne ich ja immer wieder, die hier regelmäßig sich mit den Trainings beschäftigen. Insofern herzlich willkommen von mir. Ich wünsche euch heute einen angenehmen Trainingstag. Wir werden uns mit dem Thema Google Optimize intensiv beschäftigen. Dazu habe ich zunächst eine kleine theoretische Einführung mit ein paar wenigen Folien mitgebracht. Wir gehen heute natürlich auch wieder sehr schnell in die Praxis hinein. Das heißt, diejenigen von euch, die das gerne direkt nachvollziehen möchten, sind herzlich aufgerufen, das auch parallel mit mir vielleicht auszuprobieren. Wir werden also einen Google Optimize Account gemeinsam einrichten. Ich werde das Schritt für Schritt so mit euch durchgehen, dass ihr das, wenn ihr mögt, direkt auch selbst einmal nachvollziehen könnt. Wir werden an einem kleinen Testprojekt dann das Google Optimize implementieren. Wir werden mal schauen, welche Möglichkeiten und Funktionen sich über das Tool letztendlich auftun. Ja, und last but not least hoffe ich euch damit einen möglichst runden Einblick zu geben und euch natürlich, äh, denke ich, äh, zu animieren, dieses Tool natürlich auch selber einzusetzen. Das ist das, was wir tun wollen. Hier sind noch ein paar Leute in der Warteschleife. Auch für euch noch ein herzliches Willkommen. Heute wieder gut besucht. Ich denke, einen kleinen Moment werden wir noch Geduld haben müssen. Ein paar Teilnehmer rauschen hier sozusagen gerade noch ein. Und insofern denke ich, kriegen wir das aber gleich hier alles an den Start und können halbwegs pünktlich äh, gemeinsam durchstarten. Ihr seht, dass ich hier wieder die Aufnahmetaste gedrückt habe. Das heißt, ich werde das hier äh, wieder mitschneiden und im Anschluss, äh, denke ich, werden wir das auch wieder auf dem YouTube-Kanal von Google Atelier Digital und der Zukunftswerkstatt veröffentlichten. Da findet ihr ohnehin schon viel Material, auf das ihr zugreifen könnt. Und ähm, ich denke, heute werde ich es nicht schaffen, aber im Laufe der Woche werden wir dann hier auch entsprechend dieses Video für euch noch mit ergänzen. Ja, wie üblich bei meinen Trainings, wer mich schon kennt, weiß das, freue ich mich natürlich immer sehr über eine aktive Teilnahme eurerseits. Das heißt, Viele Fragen vielleicht zu dem Thema, die wir gerne diskutieren können. Wer vielleicht konkrete Anliegen hat, kann die auch nennen. Ich versuche das immer, soweit es geht, nachher im Account auch dann mit euch zu bearbeiten, damit ihr natürlich für euch möglichst hier ein umfangreiches Paket mitnehmen könnt und ja, im Idealfall im Anschluss das Tool natürlich direkt auch ausprobieren könnt. Das Besondere begrüße ich heute noch die Lucia als Trainerkollegin heute mal mit an Bord auf der anderen Seite sozusagen. Vielleicht kennt ihr sie aus dem Themenkomplex Suchmaschinenoptimierung, da ist sie sehr aktiv und ähm, ja, denke, der eine oder andere wird da sich wiederfinden. So, die Kommunikation wie immer unten rechts für die Google Meet Neulinge. Da gibt es ein kleines Icon, mit dem man in den Chatraum gelangt. Und dort äh, sehe ich auch schon ein paar äh, Begrüßungen und Fragen, ähm, die wir hier ähm, sehen. Vielen Dank. Ich freue mich, dass euch meine Kopfbedeckung gefällt. Das ist, kann ich euch zumindest sagen, schön warm an den Ohren. Also von daher wird mir heute nicht kalt werden. Und ähm, ich hoffe, es unterstützt ein bisschen die Kurz, weil ein bisschen Unterhaltung gehört ja letztendlich auch dazu. Ja, macht Fotos und äh, postet mich äh, auf sozialen Netzen. Vielleicht werde ich dann noch so zum späten YouTube-Star. Man weiß es ja nicht. Eine späte Karriere ist ja besser wie gar keine. So, ich schau mal. Mein Kurs zu sehen für den am 20.12. statt. Äh, Lucia hat das gerade hier gepostet. Wer da also noch mag, auch im Rahmen noch äh, der Serie Learn with Center. Ich glaube, Lucia ist einer der letzten Kurse, die in diesem Jahr dann noch stattfinden wird. Du hast sozusagen äh, die Schlusslaterne dann fast schon mit im Gepäck. 
Und ähm, ihr seht, volles Programm bis zum Ende äh, bieten wir euch, damit ihr euch hier natürlich bestmöglich mit Informationen versorgen könnt. Und ich kann euch schon verraten, auch im nächsten Jahr wird es wieder gleich munter zur Sache gehen. Wir starten schon relativ früh in der zweiten Januarwoche wieder durch und haben da auch ein kleines neues Format mit am Start, so nach dem Motto Power Up. 2023 wird so ein bisschen das Motto sein mit vielen kurzen neuen Themen. Ähm, gleich im Anschluss geht es für euch dann direkt weiter. Gut, ich denke, mittlerweile haben sich hier alle soweit eingefunden. Ich zähle 54 Teilnehmende. Das ist schon mal eine super Zahl für so ein ähm, gutes Thema. Google Optimize ist ansonsten nicht so beliebt gewesen bisher von den Teilnehmerzahlen. Aber schön, dass sich das hier in der Jahreszeit noch ändert. Und dann denke ich, können wir jetzt langsam loslegen. Ähm, nur ganz kurz noch zur Ablauforganisation. Wir wir werden ungefähr mal so nach äh, einer, anderthalb Stunden ungefähr, also gut zur Hälfte, äh, einen kurzen Pitstop machen. Also dann ähm, planen wir eine 15-minütige Pause ein. Dann könnt ihr euch aber mit frischen Getränken versorgen und äh, das tun, was auch immer in so einer Pause zu tun ist. Ähm, und äh, so kommen wir, glaube ich, da ganz gut über die Runden, sodass ihr dann eure Mail- und Telefonzeit vielleicht etwas eintakten könnt an der Stelle. Fein. Ja, Google Optimize ist für heute das Thema, was wir angesetzt haben. Natürlich gehört es mit zur Familie der Google Marketing Tools, der Google Marketing Plattform. Von dort aus werden wir nachher auch die Geschicke des Tages starten und uns dort mit den Themen dann entsprechend beschäftigen. Und immer noch wollen Leute hier eingelassen werden. Und das wollen wir, wie gesagt, hier einmal vermitteln. Ich habe euch dazu erstmal ein paar kurze wenige Folien mitgebracht, die wir einmal gemeinsam durchgehen und werde aber so schnell es geht mit euch dann in die Praxis einsteigen. Wie gesagt, hier wieder heute Workshop-Gedanke, damit ihr das im besten Fall auch gut nachvollziehen könnt. Das heißt, wir machen eine kurze Einführung in Google Optimize, werden mal schauen, was man da eigentlich grundsätzlich mit dem Tool alles so ähm, darstellen kann. Die Grundfunktion versuche ich euch ein bisschen näher zu bringen. Ganz wichtig natürlich dann erstmal eine saubere Einrichtung. Wie implementieren wir das? Wie wird das mit den verschiedenen Google Tools verknüpft? Eine ganz wichtige Sache, die man natürlich beachten muss. Und dafür haben wir eine kleine Testwebseite wieder mitgebracht. Ihr kennt das schon von mir. Ich habe da so eine Mini WordPress Installation, über die wir das nachvollziehen werden und äh, da werden wir dann auch die ersten Konfigurationsschritte vornehmen und mal schauen, wie man äh, mit dem Tool dann in der Praxis so entsprechend arbeiten kann und äh, ja, gerne gemäß euren Fragen dann hier natürlich auch noch so ein paar Tipps und Tricks eingebaut. Das gehört ja bei uns wie immer dazu. Ja, jetzt versuche ich euch erstmal zu aktivieren und möchte von euch gerne wissen, wer von euch arbeitet denn schon mit Google Optimize? Wer hat denn da schon Erfahrungen gesammelt? Entweder könnt ihr das per Handzeichen machen, das Icon findet ihr unten in der Mitte. Ihr könnt alternativ auch gerne im Chatfenster einen Kommentar eintragen. Danke, Simone. Du bist also schon heute unsere erfahrene Kraft. Wunderbar, kannst du aushelfen, der Reto ist ein Neuling in dem Bereich, also noch keine Erfahrung entsprechend gesammelt. Ähm, Marianne, politisch korrekt, ein nicht wirklich, da hat die Melanie auch noch keine Erfahrung in dem Thema. Die Nicole äh, versteht sich hier auch als Neuling in dem Bereich. Dann seid ihr hier auch genau richtig aufgehoben, weil wir, wie gesagt, das Schritt für Schritt von Grund auch auf dann gemeinsam einmal einsetzen werden. Und ich glaube, dass dadurch ein gutes Verständnis entstehen wird, hier mit dem Tool zu arbeiten und das äh, dann hier entsprechend ähm, gemeinsam mit zu nutzen. Ja, Google Optimize, ein kostenloses Tool, wie viele nützliche Dinge, die man von Google hier entsprechend nutzen kann ist ein sogenanntes AB-Testing-Tool. Das heißt, es äh, ermöglicht uns im Grunde genommen für eine definierte Zielseite auf eurem Internetauftritt 
ähm, verschiedene Varianten auszuprobieren und durchzutesten. Und das ist natürlich heute eine ganz wichtige Sache. Wir versuchen natürlich äh, gerade auf der Online-Marketing-Seite immer im Zulauf auf die Webseite extrem viel Optimierungspotenziale zu nutzen. Ja, also ihr beschäftigt euch wahrscheinlich sehr viel Zeit damit, <lacht> euren Google Ads Account stetig zu optimieren. Da habt ihr entsprechende Kennzahlen, ihr versucht die Klickraten zu verbessern. Ihr habt es mit Sicherheit auf Conversion-Optimierung ausgerichtet, um hier auch die Google-Algorithmen so richtig zu fordern. Und das Ganze dient natürlich immer dem Bestreben, am Ende ja auch für sein Marketinggeld so viel wie möglich Conversions aus dem System herauszuziehen, was auch immer bei euch als Conversion definiert ist. Das ist im Webshop naturgemäß der Umsatz. Das kann auf einer normalen Webseite der Lead, die Kontaktanfrage sein. Der ein oder andere möchte vielleicht Buchungsanfragen generieren. Also, whatever ihr als Ziel für eure Landingpage nachher festlegt, ist letztendlich das, worum es hier geht. Und das soll natürlich entsprechend optimiert werden. Nachdem man jetzt seine Online-Marketing-Seite im Zulauf bearbeitet hat und hier mit allen möglichen äh, Mitteln natürlich auch eine möglichst optimale Ausrichtung erreicht. Ihr habt eine super Klickrate, die Conversion Rate an sich ist toll, ähm, bleibt natürlich oft dann immer noch ein Beigeschmack bei dem Thema übrig, nämlich die Frage, ja, super Traffic auf der Webseite, aber so richtig will es noch nicht äh, hier an der Stelle performen. Das heißt, die entsprechenden Conversions bleiben bei mir aus und wie kriegen wir das ganze Thema denn hin, um hier nachher noch eine weitere Verbesserung im Thema zuzuführen. Das heißt, nachdem wir die Optimierungspotenziale aus dem Google Ads Bereich im Zulauf auf die Webseite ausgereizt haben, sind wir natürlich im zweiten Step mit einem AB-Testing dann gut unterwegs. Das heißt, hier kann ich mir jetzt Gedanken machen, was vielleicht an der Zielseite äh, möglicherweise noch optimierungsfähig ist, um aus dieser Situation natürlich dann auch wieder das Optimum rauszuholen. Ja. Ist es schlicht und ergreifend vielleicht das falsche Wording? Muss ich eine andere Kundenansprache wählen, um hier vielleicht zu mehr Conversions zu kommen? Ist das Formular zu groß, zu klein äh, ausgeführt? Habe ich zu viele Formularfelder? Ähm, ist das Formular einfach nur unglücklich platziert auf der Webseite, weil es vielleicht stumpf niemand findet? Ähm, ist der sogenannte Call-to-Action-Button vielleicht nicht äh, ähm, auffällig genug, sodass er entsprechend gut gefunden wird. Also da habt ihr natürlich nachher ein sehr weites Betätigungsfeld und in der Praxis ist dann die Frage, wie geht man an das Thema denn am besten ran? Wie können wir letztendlich hier sicherstellen, dass wir auch alle Optimierungspotenziale ausschöpfen? Und da ist natürlich unser AB-Testing-Tool von Google genau das Richtige. Und das wollen wir natürlich heute über den Tag Stück für Stück an der Stelle uns einfach mal anschauen, was dort geht. Und natürlich kennen wir Google, ähm, haben wir hier wieder mit Google Optimize auch ein Tool, was wirklich in der Bearbeitung auf der einen Seite doch äh, sehr einfach äh, bedient werden kann. Wir haben äh, in dem Tool bereits nachher einen Editor eingebaut, mit dem wir unsere Zielseiten modifizieren können. Tatsächlich brauchen wir da gar nicht unbedingt an unser Content-Management respektive Webshop-System ran, sondern wir können direkt im äh, Optimize hier natürlich auch Änderungen im System dann vornehmen und ausprobieren und das wollen wir natürlich machen. Das Ganze verzahnt sich dann wiederum mit anderen Google Tools. Das heißt, natürlich werden wir die Auswertung mit Google Analytics vornehmen wie sonst. Das heißt, diese beiden Tools werden auch wieder verheiratet und ich kann dann entsprechend zugreifen, um hier die Kennzahlen in diesen Bereichen entsprechend auszuwerten und mitzunehmen. Natürlich kann ich auch über Google Ads nachher das System andocken. Das ist eine wichtige Komponente, um vielleicht zielgerichtet nur einen ganz spezifischen Besucherbereich auf diese AB-Testing-Seite zu bekommen. Vielleicht will ich ja gar nicht meinen gesamten Traffic darauf leiten, sondern äh, möchte für mich nur einen Teilaspekt testen, der vielleicht nach demografischen Themen ausgerichtet ist, ja, der vielleicht inhaltlich ausgerichtet ist, 
Ähm, das äh, lässt sich eben hier alles relativ einfach gestalten. Und darum ist die Verzahnung mit den anderen Tools natürlich für uns auch wieder eine wichtige Sache, inklusive selbstverständlich der Installation, sprich der Implementierung. Denn hier werden wir natürlich auch wieder unseren Google Tag Manager mit dazu ziehen können, der dann entsprechend hier diese Aufgabe wieder übernimmt, uns den Google Optimizer für die Webseite per Tracking Code zu implementieren. Das in Summe macht das Tool naturgemäß sehr ähm, handhabbar. Ähm, auch, ich denke, für jemanden, der sich erst neu mit dem Thema beschäftigt, ist es überhaupt kein Problem, sich damit mal intensiv auseinanderzusetzen und das entsprechend hier zunächst mal auszuprobieren und damit durchaus schon gute Ergebnisse in dem System für sich zu erarbeiten. Also macht in jedem Fall Sinn, da tiefer einzutauchen und äh, sich mal Stück für Stück fürs nächste Jahr vorzunehmen, regelmäßig mit einem AB-Testing voranzugehen, um eben die eigene Webseite noch mehr zu optimieren und noch mehr Conversions aus diesen Bereichen rauszuholen. Das heißt, Thema Datenkonsistenz wird eine wichtige Rolle spielen, eben Analytics zu nutzen, um hier nachher die Auswertungen äh, im System in jedem Fall äh, mal vorzunehmen. Das heißt, wir greifen hier auf die Infrastruktur automatisch zurück. Ähm, die äh, gute Nachricht an der Stelle für die ähm, wachsenden Google Analytics 4 Fans, die ich ja unter euch vermute, ja, ähm, dass wir auch Analytics 4 schon mit Google Optimizer an der Stelle zusammenarbeitet. Universal Analytics für, äh, ähm, Geht natürlich nach wie vor, kann man auch entsprechend noch mit benutzen. Das heißt, hier haben wir schon in jedem Fall eine Möglichkeit geschaffen, auch mit dem neuen Analytics hier nach vorne zu gehen. Ich glaube, es sind noch nicht ganz alle Details nachher verfügbar, aber ich kann euch gerne auch eine Hilfeseite noch verlinken, wo man nachsehen kann, was unterm Strich alles schon im System hier verfügbar ist. Aber für den Standardbetrieb haben wir alles mit am Start, da brauchen wir keine Sorge haben. Der angesprochene Bereich mit der Personalisierung ist sehr wichtig. Das heißt, ich habe hier wirklich die Möglichkeit, nachher ganz individuelle Optimierungstests durchzuführen, die ich dann eben auf spezifische Zielgruppen ausrichten kann, die bei mir auf der Webseite auftauchen können. Also versuchen von dem her auch nochmal ähm, zusätzliche ähm, Einflüsse zu messen. Ja, vielleicht machen wir nur Neukunden gegen Wiederholungsbesucher. Demografische äh, Kennzahlen hatte ich euch schon angeführt. Ja, man kann es vielleicht nach Altersgruppen, äh, nach Geschlecht ausstatten, das Ganze. Ich kann Besucher vielleicht thematisch verorten und mit unterschiedlichen AB-Tests dann hier ähm, analysieren. Also da ist nachher für jeden was dabei und äh, da ist eurer Kreativität und eurem äh, Forschungs- und Entwicklungsdrang für die Verbesserung der eigenen Webseite ja kaum eine Grenze gesetzt. Das ist ganz einfach. Ja, und last but not least, die Integration über alle Tools habe ich bereits angesprochen, werden wir natürlich in der Praxis auch vornehmen. Das ist der wichtige Part und wir werden etwas später dann hier über die Marketingplattform wieder starten, weil von dort aus haben wir hier ja eine recht einfache Verlinkung verschiedenster Google Tools. Wir haben schon kennengelernt Google Analytics, wir haben schon mit dem Google Tech Manager gemeinsam gearbeitet, ja, und äh, Eben auch Google Optimize findet sich hier neben dem Data Studio bzw. Looker Studio, wie es ja jetzt heißt. Und last but not least, Umfragen mit Google CV ließen sich dann über diese Plattform für kleine Unternehmen auch noch ausführen. Aber ich denke, das ist mittlerweile bei euch bekannt und wird mit Sicherheit für, von dem einen oder anderen auch schon intensiv genutzt. Ja? Und ähm, so ähm, gehen wir nachher entsprechend hier an das Thema direkt ran. Ja, wenn wir uns heute unsere Webseite so vorstellen, dann wird die natürlich entsprechend hier von sehr unterschiedlichen Menschen besucht, die wir über unterschiedlichste Kanäle einfangen und auf unsere Seite leiten. Ob das jetzt organischer Traffic ist, ob das direkte Besucher sind, ob das über Ads akquirierte Besucher sind, die wir hier treffen. Wir müssen das eben auf den Landingpages, auf den Zielseiten versuchen, bestmöglich zu kanalisieren. Und hier 
diesen Besuchern natürlich dann ein Umfeld anbieten, in dem eine möglichst optimale Conversion-Rate auch tatsächlich erreicht wird. Und sehr häufig, und ich denke, das wird für euch der Tagesalltag sein, ähm, verbringen wir extrem viel Zeit mit der Optimierung der Zuführung der Besucher, ja, also Optimierung Google Ads Kampagnen. Ihr führt äh, unzählige SEO-Maßnahmen durch, um von der Seite eben eine äh, bessere äh, Durchdringung im Traffic-Bereich noch zu bekommen. Ihr ähm, habt Newsletter mit am Start etc. pp. Das heißt, dort wird schon extrem viel optimiert, aber ich kenne es selbst auch aus Kundenprojekten am Ende des Tages, ja, herrscht dann doch eine gewisse Unzufriedenheit, dass es heißt, Mensch, wie kommt es denn? Ja, wir haben hier so super Kampagnen, aber so recht will sich der Erfolg nicht einstellen. Ich habe im Zweifelsfall gar keine, ich habe viel zu wenig Conversions, was ist denn da los? Und irgendwann ist klar, die Herkunft der Besucher kann eigentlich gar nicht mehr das Kernproblem, das Thema sein für eure Projekte, sondern mitunter stellt sich dann ganz einfach raus, Vielleicht ist schlicht und ergreifend die Landingpage nicht optimal ausgerichtet für diese Besucherstruktur. Ja, ihr kennt ja dieses geflügelte Wort, ähm, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, meint im übertragenen Sinne. Ne? Wir bauen alle Internetseiten, die uns selbst sicher super gefallen, aber äh, die Frage muss man sich natürlich durchaus ernst gemeint nachher beantworten. Ähm, ist diese Seite aber gleichzeitig auch für meine Zielgruppe überhaupt optimal? Das heißt, wenn eben mein potenzieller Kunde auf diese Seite kommt, fühlt der sich dort letztendlich wohl und findet die Elemente so wieder, dass er A, eine gute Führung hat, dass er eben dann hier auch wirklich die Conversion-Elemente einmal erkennt und eben dann auch noch geneigt ist, diese auszuführen. Das ist natürlich dann die hohe Kunst und ich bin sicher, damit werdet ihr sehr viel Zeit verbringen, darüber nachzudenken und hier dieses Potenzial mitzunehmen. Und ähm, insofern führt diesen Dialog. Ne? Also traut schon euren Optimierungskünsten äh, sozusagen auf der Akquise-Seite und überlegt einfach auch mal sehr kritisch, ob denn nicht vielleicht eine Optimierung im Sinne AB-Tests der eigentlichen Zielseite bzw. der Landingpage nicht vielleicht einen wesentlich größeren Hebel für euch bietet. Und darum gehört das eigentlich für mich heute in jeden guten online marketing Haushalt mit hinein, dass man solche Tests regelmäßig über das Jahr verteilt, einfach mal durchführt und sei es nur darum, um sicher zu gehen, dass ihr vielleicht ja schon die optimale Landingpage für euren Zweck am Start habt, weil auch das würde man darüber ja rausfinden, wenn letztendlich alle anderen Tests hier wieder sozusagen äh, nur schlechtere Conversions euch dann bescheren würden, wovon ich natürlich überhaupt nicht ausgehe an der Stelle, aber kann ja sein. So, das heißt, wichtig ist natürlich, dass wir erstmal äh, intensiv durchaus schon überlegen müssen, wie wir unsere Besucher der Webseite eben segmentieren können. Das heißt, wir müssen hier schon ein intensives Verständnis aufbauen. Ja, wer kommt eigentlich auf die entsprechende Zielseite, die Landingpage? Wer ist hier eigentlich mein Zielkunde, mein Zielbesucher, den ich dort haben will? Und ist dann wirklich für alle Zwecke diese Landingpage auch wirklich gut zu verwenden oder sollte man das vielleicht besser auftrennen und sagen, okay, für einen Neukunden muss ich vielleicht die Landingpage ganz anders aufbauen, wie vielleicht für den Bestandskunden, der mein Unternehmen schon viele Jahre kennt und vielleicht mit ganz anderen Argumenten hier zur Conversion zu motivieren ist. Ja, Also das sind natürlich Dinge, die gehören hier an der Stelle mit dazu und das ist alles die Vorbereitung, die ihr übernehmen müsst, um nachher zu sehen, wie kriegen wir das ganze Thema denn hier sozusagen an den Start und äh, ja, weshalb äh, sollen wir denn hier die Relevanz äh, tatsächlich steigern, weil das ist nachher letztendlich der Schlüssel für eine erfolgreichere Webseite. Das heißt, hier bauen wir nachher den Hebel auf, um dann wirklich zu überlegen, wie kann ich wirklich sehr zielgruppenaffin ausrichten, was für unterschiedliche Elemente im Rahmen einer Landingpage soll und muss ich denn für eine spezifische Zielgruppe anbieten, um hier unterm Strich eben dann auch ein bestmögliches Ergebnis im System zu generieren. 
Ja, aber das ist auch jetzt alles ähm, gut zu machen. Ihr habt ja schon äh, eine gute Kenntnis. Ihr könnt mit Analytics ja schon äh, super analysieren, wer ist denn da eigentlich alles unterwegs. Ihr könnt dort ähm, die verschiedenen Supersegmente nach unterschiedlichsten äh, Kennzahlen äh, aufsplitten, könnt das auch gut analysieren. Seht also schon mal, wie sich die entsprechenden Leistungsdaten in diesem Bereich entwickeln. Und dann äh, bleibt natürlich dann nur noch die Frage, ähm, welche Variablen haben für uns einen hohen Einfluss äh, unterm Strich und wie kriegen wir das natürlich letztendlich dann alles optimal zusammen? Ja, und das heißt ganz einfach, da muss man sich zunächst erstmal einen Gedanken machen und dann kann man es schlicht und ergreifend mit Google Optimize nachher einsteuern, kann es ausprobieren, äh, kann verschiedene Dinge testen im System bekommt automatisch von dem System zurückgespielt, ähm, wo haben wir eine gute Entwicklung, äh, wo muss man vielleicht dann nochmal wieder nachsteuern und das Ganze sollte eigentlich ein steter Prozess sein, mit dem hier an der Stelle gearbeitet wird und das sind alles Einflussfaktoren, die wir ohne Frage auch dann mit unserem äh, Optimize Tool bearbeiten können, um dann wirklich herzugehen und für jede Zielgruppe eben bestmögliche Landing Pages dann zu bauen und die entsprechend mit anzubieten. Das kann sein, dass jeweils vielleicht nur ein spezifischer Teil mal auf der Webseite ausgetauscht wird, ja, um zu sehen, ob jetzt denn vielleicht der äh, rote Bestellbutton besser performt wie der hellblaue. Manchmal sind es ja die einfachen Dinge im Leben, auf die es hier vielleicht in dem Zusammenhang ankommt. Ja. Und äh, äh, manchmal ist es aber vielleicht auch gut gleich, an verschiedenen Dingen gleichzeitig zu arbeiten, um eben hier wieder die unterschiedlichen Zielgruppenansprachen mit reinzubringen. Und das gibt insofern hier verschiedene Testszenarien, mit denen wir arbeiten. Wir haben erstmal den klassischen AB-Test. Das heißt einfach, ich habe eine Landingpage Version A. Ich sage einfach mal roter Bestellbutton. Ich habe eine Landingpage Version B. Hellblauer Bestellbutton, die lasse ich im Benchmark parallel miteinander laufen. Ja, Im einfachsten Fall stellt man sich das so vor. Jeder zweite Besucher kommt auf äh, Landingpage B. Nicht jeweils der erste Besucher ist aber auf Landingpage A unterwegs und am Ende meines Testzeitraums kann ich schlicht und ergreifend die Leistungsdaten hier vergleichen und dann sehen, aha, hat jetzt Seite A oder die Version B zu einer besseren Performance, sprich mehr Conversions geführt und danach kann ich das System dann ausrichten und Schritt für Schritt dann Elemente auf meiner Webseite hier ähm, verifizieren. Im besten Fall ändert sich vielleicht auch manchmal gar nichts. Äh, dann kann ich sagen, okay, hat offensichtlich keinen großen Einfluss, ähm, muss ich mir über andere Dinge wieder Gedanken machen. Aber das ist natürlich dann stets der Ablauf, den man hier mitnimmt. Also beim AB-Test sollte man im Normalfall immer mit einer Änderung erstmal vorangehen, ähm, die man hier in diesem Zusammenhang ausprobiert, äh, über den Zeitraum mitlaufen lässt, um dann zu gucken, wie entwickelt sich das im System, wenn man das abgeschlossen hat, kann man das nächste Element angehen und je nachdem, wie viel Traffic ihr in Summe auf der Webseite hat, gibt es dann entsprechend sinnvolle Zeiträume, über die man so etwas betreiben kann. Da ist natürlich immer die statistische Signifikanz zu beachten, das heißt, hier ähm, müssen wir nachher äh, eben drüber nachdenken, ähm, wie lange oder wie häufig man äh, so einen Test dann durchführen muss. Beim Multivariate-Test haben wir noch eine äh, andere Konstellation. Das heißt, wir sind theoretisch auch hier in der Lage, äh, tatsächlich mehrere Komponenten direkt auf einer Landingpage zu verändern. Und ähm, das System wird auch in der Auslieferung dann versuchen zu lernen, wie die unterschiedlichen Kombinationen dann miteinander performen. Das hat natürlich noch einen höheren Anspruch. Insofern würde ich erstmal zum Einstieg immer hier den klassischen AB-Test wählen, um überhaupt erstmal mit dem System, ich sage es mal so, warm zu werden, um überhaupt mal zu sehen, wie funktioniert das, wie kann ich mich mit den Kennzahlen nachher beschäftigen und dann kann man das natürlich immer weiter entwickeln und mit zunehmender Erfahrung auch hier weitere Testformate mitnehmen. Ja, oder last but not least machen wir einfach einen Weiterleitungstest. Das heißt, ich habe vielleicht schon im System verschiedene Zielseiten äh, und ich kann mich nur nicht dafür entscheiden, welche der verschiedenen Landingpages, die ich im Angebot habe, 
ist denn aus Sicht der Performance hier an der Stelle am besten aufgehoben? Und das lässt sich eben, wie gesagt, dann über einen Weiterleitungstest auch direkt mit klären, wo ich dann sage, okay, ich habe hier Landingpage A, ich habe Landingpage B. Ich schaue mal nachher einfach, wie sich das mit der Traffic-Verteilung dann auf meine Conversions wieder auswirkt. Also auch so etwas lässt sich dann hier ohne Probleme im System mitnehmen und eben mit wirklich einfachen Bordmitteln, wir werden das sehen, ausprobieren. Also ich denke, wir werden alle Themen mal kurz anreißen können. Das sollte heute in der Zeit möglich sein, damit ihr zumindest mal gesehen habt, wie es von der Einrichtungsseite nachher aussieht, wie sich das in der Konfiguration bei euch im Google Optimize Konto entsprechend darstellt. Ja, AB-Test ist der Part, den wir heute relativ ausführlich behandeln werden, wobei das nicht bei B aufhören muss. Ich kann theoretisch gleich verschiedene Testreihen noch mit dranhängen. Das Ganze wird sinnvoll dann, wenn ihr auch wirklich eine sehr traffic-starke Website ohnehin schon habt. Das heißt, wo ich mit hohen Stichproben dann hier auch arbeiten kann. Wer jetzt eine Webseite hat, die nur 100 Besucher in der Woche kriegt, da ist es natürlich mit den AB-Tests dann ein bisschen mühsamer. Da muss ich längeren Zeitraum nachher mit beobachten, um auf aussagefähige Informationen zu kommen. Also hier geht es sicherlich auch so ein bisschen darum, euch mal einzuschätzen, nachher habe ich, was weiß ich, jede Woche 10.000 Visits bei mir auf der Homepage, dann ist dieser Test mit Sicherheit schneller und kürzer abzuwickeln, wie eben bei der anderen Situation. Aber ich denke, das erklärt sich und da werden wir im Detail im späteren Bereich auch nochmal direkt drauf eingehen. Beim Multivariate-Test, wie man das hier in der kleinen Grafik sieht, kann man theoretisch mal gleich mehrere ähm, Komponenten auf der Landingpage dann hier direkt äh, verändern. Das System versucht dann immer festzustellen, was hier die bestmöglichen Kombinationen sind auf Basis der Kennzahlen. Auch hier brauche ich natürlich in der Regel schon mal so ein bisschen mehr Traffic äh, auf der Page, äh, damit eben so ein Test dann auch vernünftig und schnell ausgeführt werden kann. Also auch hier wäre man mit zu wenigen Besuchern ähm, eher äh, nicht so gut aufgehoben, dann lieber dann an der Stelle auf den AB-Test zugreifen. Das können wir dann aber gerne nochmal am Thema direkt später diskutieren. Ja, und dann, wie auch angesprochen, den eigentlichen Weiterleitungstest, wo ich dann einfach sage, ich habe schon verschiedene Landingpages, die brauche jetzt gar keine neue Testzeit in dem Sinne mehr anlegen, sondern ich will eigentlich nur den Traffic mal gezielt auf die ABC-Seiten leiten und dann im Anschluss eine vernünftige Auswertung haben, wie sich das hier mit der Performance letztendlich darstellt. Das heißt, da dient das AB-Testing-Tool Google Optimize dazu, eben wirklich gezielten Traffic auf spezifische Seiten auch zu bringen, um dann eben von dieser Seite dann hier auch eine neutrale Auswertung im System zu fahren. Und ähm, auch sowas kann man hier natürlich nehmen, wenn ihr mal auf den tollen Gedanken kommt, ihr wollt eure Webseite mal komplett erneuern, ja, den berühmten Relaunch machen, dann ähm, ist auch das natürlich hier einfach mal eine Herangehensweise zu sagen, ähm, natürlich sind immer hohe Erwartungshaltungen an die äh, neue ähm, Webseite, an das neue Layout gerichtet, aber performt das dann wirklich auch so gut, ähm, hält es mit den alten Kennzahlen mit, auch sowas ist vielleicht mal gut, das zunächst einfach nur als AB-Test mal auszuprobieren, das neue Layout, ja, also noch gar nicht hier sozusagen den Vollumstieg zu machen, um auf Nummer sicher zu gehen, denn auch sowas haben wir sicherlich alles schon mal irgendwo erlebt, kann es ja auch mal sein, dass so ein Relaunch durchaus kräftig in die Hose geht und das ist natürlich dann immer besonders bitter, wenn man hier mit sehr viel Zeit und Ressourcen eingestiegen ist, um dann festzustellen, hm, alte Seite hat tatsächlich in Teilbereichen besser performt, dann wieder zurück zu gut, dann ist auch mal nicht ganz easy. Also auch so etwas einfach mal über einen Test zwischendurch schon ausprobieren, kann eben sich als sehr sinnvoll erweisen und hier auch viel Geld sparen, bevor man sich da in einer falschen Richtung verrennt. Denkt immer dran, ja, hier mein Wurmbeispiel, was ich gebracht habe, der Wurm muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler und manchmal äh, 
hat man als Angler eben durchaus Schwierigkeiten, sich in den Wurm hineinzuversetzen und dann zu überlegen äh, oder in den Fisch besser gesagt, äh, was schmeckt denn heute am besten? Das ist natürlich nicht immer ganz easy, aber, aber natürlich für euch dann die hohe Kunst im Thema Online-Marketing. So, wie funktioniert das Ganze? Wir haben es schon dargestellt. Hier sind natürlich später viele verschiedene Tools beteiligt. Das heißt, wir werden gleich die Implementierung in Verbindung mit dem Google Tech Manager vornehmen. Das Ganze wird von der Analyse in der Auswertung über Analytics laufen und von dort die Kennzahlen mit heranziehen. Wir haben die Möglichkeit, den Traffic zum Beispiel über Google Ads auch einzusteuern, die Auswertungen ähm, natürlich dann auch hier über das Lucas Studio, über Lucas Studio Reports lassen sich auch ohne Probleme ziehen. Also da haben wir schon hier die entsprechenden Bereiche alle mit wieder angedockt und insofern ist es gut, wenn ihr die anderen Formate euch alles schon mal angeschaut habt, dann seid ihr heute sattelfest und könnt im Grunde genommen direkt darauf entsprechend aufsatteln und habt schon mal hier die Basisinformationen alle am Start. Und die hier skizzierten Schritte werden wir gleich alle in der Praxis machen. Darum werde ich hier gar nicht weiter darauf eingehen. Wir werden also kurz einen AB-Test auf der Webseite einrichten. Wir können uns dann überlegen, wie wir das hier mit Traffic beaufschlagen wollen. Da gibt es verschiedene Szenarien. Im Anschluss werden wir das Ganze natürlich beobachten und über die Berichte schauen, wie sich das Gesamtthema hier entsprechend entwickelt. Ja, um dann, last but not least, natürlich zunächst aus dem System heraus die Empfehlung zu bekommen, was denn hier wohl optimal ist, aber natürlich dann unterm Strich dann auch die Entscheidung zu treffen, welche Richtung lassen wir später laufen und ähm, wie können wir natürlich dann hier die Optimierung in der Praxis dann auch flächig ausrollen. Ja, das soll für den Einstieg auch schon mal ausreichen. Gute halbe Stunde, ich glaube, tiefer brauchen wir das jetzt hier gar nicht diskutieren, außer es gibt von eurer Seite aus jetzt noch ganz konkrete Fragen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr die einfach parallel hier im Chatfenster, wie gesagt, unten rechts in der Ecke findet ihr das äh, Icon dafür, wenn ihr mir dort die Fragen einfach nochmal einstellt, äh, damit ich dann direkt darauf antworten kann. Und ansonsten würde ich denken, können wir hier gleich loslegen. Da hier noch niemand sich traut, eine Frage zu stellen, da müssen wir mal ein bisschen warten, bis das Eis gebrochen ist, bis ich den Test finde. Vielleicht zwischendurch eine einfachere Frage, die euch alle wieder betrifft. Wer von euch klickt jetzt parallel in seinem eigenen Account mit? Da geht es mir nur darum, dass ich immer so ein bisschen auf euch warten kann und möchte natürlich damit eben hier, ja, perfekt, hier alle mit dabei, super, macht aktiv mit, gute Idee, dass ich dann immer ein bisschen auf euch warte und mir auch direkt bitte immer gern Feedback geben könnt, wenn es irgendwo klemmt, wenn ihr irgendwo ähm, dort nicht weiterkommt und natürlich gerne auch, äh, wenn ich dann irgendwie euch zu schnell enteile, ich weiß, wenn man es selbst schon mal gemacht hat, geht es immer fix, wenn man das erste Mal die Buttons sucht, Brauchen wir schon mal ein bisschen länger, ähm, mich dann bitte einfach einbremsen, das wäre sehr nett von euch. Genau, Reto macht mit, perfekt, viele andere von euch auch. Das ist die richtige Einstellung, so wollen wir das für Learn with Center haben. Und dann hat es hoffentlich gestern auch mit dem Nikolausstiefel geklappt, so heißt das zumindest bei uns in Deutschland. Da habt ihr teilweise andere Gepflogenheiten. Okay, so. Ja, ich denke, die Voraussetzung äh, können wir alle ähm, hier gut bestätigen. Ihr seid ja alle schon Google Analytics geschult. Ähm, ich hoffe sehr, dass uns die Google Tech Manager Veranstaltung geholfen hat, euch auch für dieses Tool schon zu motivieren, dass ihr das auf eurer Webseite schon eingebaut habt ähm, und mitverwendet. Ein Google Account ist, denke ich, in jedem Fall ja auch bei den meisten vorhanden, ja, wenn nicht, sollte das in jedem Fall mitgenommen werden, dass man da nochmal in die Optimierung einsteigt, weil das hat was mit der Traffic-Zuführung nachher zu tun und das können wir natürlich entsprechend dann gleich gemeinsam mitnehmen. 
Für die heutige Veranstaltung empfehlen wir, den Google Chrome Webbrowser zu benutzen, weil hier ähm, gibt es entsprechend ein spezielles äh, Plugin oder eine Extension Erweiterung, wie es denn so schön heißt, die ich euch hier im Chatfenster gerne zunächst mal kurz verlinke. Das heißt, wir haben nachher die Möglichkeit, im Rahmen vom Google Optimize Programm direkt Modifikationen auf der Webseite auch durchzuführen. Und damit ihr das flüssig und gut bearbeiten könnt, gibt es eben hier dieses Google Optimize Modul, mit dem ihr hier arbeiten könnt. Und das funktioniert äh, ja wirklich reibungslos und sollte gut klappen. Wenn ihr Glück habt, ich habe es gar nicht selbst ausprobiert, müsst ihr das auch mit dem neuen Microsoft Edge Explorer zusammenarbeiten. Der hat ja den Chrome Maschine als Unterbau mit drin. Die meisten Plugins funktionieren da auch. Insofern einfach mal ausprobieren, wenn ihr den lieber benutzt, was von beiden euch da am besten gefällt. Also hier schon mal ganz einfach das aktivieren für den Chrome Browser. Dann seid ihr da schon mal mit der... Situation ausgestattet für Online-Editing, dann klappt das an der Stelle schon mal in jedem Fall. So. Ja, und dann hüpfen wir auch direkt mal rein. Wir starten auf der Marketing-Plattform von Google. Ich kopiere euch auch diesen Link wieder in das Chatfenster. Dann könnt ihr die Seite auch direkt und einfach öffnen für euch. Und ähm, ich hoffe, ihr kennt und nutzt das schon intensiv, haben hier über die Online-Marketing-Plattform auf dem Menüpunkt für kleine Unternehmen ähm, schon die ersten Tools hier direkt im Zugriff und direkt auch zur Verfügung. Und das, denke ich, sind ja auch die wichtigsten, mit denen ihr arbeitet. Eigentlich fehlt hier nur noch die Ergänzung der Search-Konsole, hätte man es schon fast rund. Und ähm, hier natürlich erstmal initial sind wir ja mit Google Analytics gestartet. Wir haben uns hier gerade in den letzten Trainings immer sehr intensiv mit Analytics 4 beschäftigt. Ihr wisst, das ist ja das neue Tool, die aktuelle Version, das sogenannte Universal Analytics. Ihr kennt ihr daran, wenn ihr noch einen Tracking-Code habt auf der Webseite, der mit UA- anfängt. ist ein Auslaufmodell, was nur noch bis Mitte nächsten Jahres unterstützt wird. Insofern sollten alle, die sich da noch nicht mit beschäftigt haben, wovon ich hier in der Runde nicht ausgehe, natürlich möglichst zeitnah mit Analytics 4 auseinandersetzen. Auch dazu wird es im nächsten Jahr wieder eine bunte Mischung geben. Wir haben auf der einen Seite hier einige, ich sag mal, eher theoretisch anmutende Veranstaltungen, wo wir das Grundlegende nochmal klären und erklären. Wir haben aber genauso wieder Workshops, wo wie heute auch hier gemeinsam dann die Dinge durchgeführt werden. Da ist also für jeden was dabei, wer bis heute das noch nicht geschafft hat. Oder äh, wieder die letzte Möglichkeit, ihr schaut einfach schon mal auf den YouTube-Kanal von Atelier Digital und der Zukunftswerkstatt. Dort findet ihr auch schon diverses Videomaterial, wenn ihr das jetzt gar nicht abwarten könnt, um in diesem Jahr schon mal durchzustarten. Wenn ihr den Analytics-Bereich implementiert, dann nutzt ihr hoffentlich alle bequem und einfach die Möglichkeit, das über den Google Tag Manager zu tun, der letztendlich genau dafür gemacht wurde, Tracking-Codes auf einer Webseite zu verwalten, der das ausgesprochen performant macht, zuverlässig macht und der euch hier wirklich eine Unterstützung ist, dass ihr eben nicht mehr zwangsläufig Zugriff auf Webprogrammierung benötigt, sondern dass eben über diese Oberfläche weitestgehend autark alles implementieren könnt. Also auch das große Steckenpferd von mir hier. Ganz wichtiges Thema, solltet ihr unbedingt intensiv nutzen und euch mit beschäftigen. Und das ist natürlich klar. Ja, und hier heißt es noch, Data Studio wurde vor ein paar Wochen in Luca Studio umbenannt. Das Tool, wenn es um Reportings geht, um Visualisierung von äh, Kennzahlen und Berichten. Das heißt, wir werden ja heute auch wieder mit unserem Google Optimize Programm viele Kennzahlen produzieren, die es dann gilt auszuwerten und das wollen wir natürlich dann hier wieder mit einem angemessenen Tool machen, was eben sehr einfach die Möglichkeit äh, euch gibt, hier mit grafischen Elementen, mit Tabellen zu arbeiten und das Ganze vom Aufbau eines Reports in wirklich einer 
hohen Geschwindigkeit, das umzusetzen mit dem aktuellen Vorteil, dass es mittlerweile weit mehr als 600 verschiedene Datenquellen gibt, auf die ihr zugreifen könnt. Also die ganzen Google-Tools sind natürlich mit drin, aber auch eure ganzen Social-Media-Plattformen lassen sich ohne Probleme an das Data Studio andocken und viele andere Sachen mehr. Also nochmal spannendes Thema. Und last but not least, klicken wir jetzt bitte hier gemeinsam auf Google Optimize. Das ist hier unsere Ausgangssituation. Und wie immer seht ihr das hier oben, wenn man jetzt noch kein Konto hat, kann man sich hier schlicht eben eines direkt kostenlos im System erstellen. Hier unten links gibt es auch nochmal einen blauen Button, beide funktionieren. Und wenn ihr euch jetzt hier einen neuen Account, ein neues Konto einrichtet, dann empfehle ich in jedem Fall schon mal dringend, das mit demselben Mail-Account zu machen, mit dem E-Mail-Account, den ihr auch für euer Google Analytics bzw. euer Google Ads Konto benutzt, weil die Konten lassen sich dann auf der Ebene recht einfach hier miteinander vernetzen und das ist die Grundvoraussetzung, dass das hier alles reibungslos im System entsprechend funktioniert. Also, wer noch kein Konto hat, der meldet sich einfach mal fix mit kostenlos starten an und nimmt bitte genau den Account, mit dem er eben hier bitte auch mit Analytics bzw. Google Ads unterwegs ist, und dann haben wir das relativ schnell erledigt, wenn wir die verschiedenen Tools hier miteinander verknüpfen möchten. Alle anderen, die schon mal einen Account früher eingerichtet haben, können sich ganz normal wieder in Optimize an der Stelle anmelden äh, und dann hier sozusagen ins Geschehen eintreten. was ich hierbei gerade eben bei mir mache. In meinem Fall habe ich natürlich überraschenderweise schon einen äh, Google Optimized Account, ähm, den ich jetzt hier benutze. Das ist hier heute unser Account für entsprechend dieses Live-Webinar, ähm, was wir hier gemeinsam durchführen. Und hier habe ich schon verschiedene Einrichtungen, die aus vergangenen äh, Trainings resultieren. Wir werden aber heute hier natürlich wieder einen komplett neuen Eintrag im System machen, und damit starten wir durch. Also, wenn bei euch das Konto soweit eingerichtet ist und da könnt ihr einfach die Grundinformationen über die entsprechende Menüführung ganz einfach beantworten, das ist ja jetzt nicht so kompliziert, dann kommt ihr eben irgendwann an die Position, wo ähm, das System mit euch hier einen äh, neuen sogenannten Container erstellen möchte. Und den benennen wir natürlich so, dass wir das jederzeit wieder gut verorten können. Im besten Fall habt ihr ja durchaus auch vielleicht verschiedene Tests im System laufen. Es war auch gar kein Problem, die parallel miteinander dann nachher abzuarbeiten. Natürlich nicht für eine und dieselbe Landingpage, das ist klar. Aber das kann man grundsätzlich natürlich machen. Also wir erstellen hier zunächst mal einen entsprechenden neuen Container. Das ist also unser neues Projekt was wir hier jetzt aufsetzen. Ich denn das logischerweise heute, ähm, hier meine Mütze muss ja irgendeinen Sinn haben, L äh, Learn with Center. Und damit erstellen wir uns hier ganz einfach mal einen neuen Container, den wir jetzt hier entsprechend benutzen werden. So, das Ganze wird gleich hier an der Stelle äh, menügesteuert äh, losgehen. Aber wir brauchen zunächst erstmal natürlich noch eine Grundeinstellung, darum bitte hier jetzt noch nicht auf Jetzt starten klicken. Das heben wir uns noch einen kleinen Moment auf, sondern wir müssen zunächst mal hier oben rechts auf den Einstellungsbereich, guck mal gerade, 150 Prozent müsste eigentlich für euch gut lesbar sein und dann klappen wir das hier mal auf. Und hier haben wir jetzt verschiedenste Einstellungsmöglichkeiten, 
für diesen auch hier sogenannten Container, den wir natürlich jetzt zunächst erstmal konfigurieren, einrichten müssen, damit das Ganze für unsere Internetseite logischerweise auch funktioniert. Und das Erste, was uns das System hier andient, ist eine Container-ID. Wir sehen, fängt vorne mit der Buchstabenkombination OPT für Google Optimize logischerweise an. Ähm, gefolgt dann hier von einer individuellen Kennung. Das heißt, über diese ID weiß später der Tracking-Code genau, welcher Konfiguration das ganze Thema zuzuordnen ist. Und damit äh, können wir dann hier entsprechend arbeiten. So, damit das für euch auch sauber nachvollziehbar wird, hatte ich euch ja versprochen, dass wir das Ganze hier auch direkt mal in einer kleinen Testumgebung machen. Ich habe dazu hier eine kleine Webseite einfach mitgebracht. Die hat überhaupt keinen äh, Sinn und Zweck, außer, dass ich darüber heute mit euch entsprechend hier die ganzen Konfigurationen einmal durchgehen werde. Das ist einfach nur eine äh, Standard-WordPress-Installation out of the box. Da ist also nichts äh, irgendwie Großes dran. Äh, wir haben hier nachher verschiedene ähm, Beispielseiten, äh, mit denen wir hier arbeiten können. Ähm, Diejenigen, die bei mir mit äh, Analytics und dem Tech Manager sich beschäftigt haben, die laufen, äh, also die kennen die Seite schon, da haben wir schon mitgearbeitet und äh, der Rest wird das heute dann hier nochmal kennenlernen, damit wir dann dort äh, später dann hier die verschiedenen äh, Funktionen aufnehmen. Das Erste, wovon ich jetzt natürlich zunächst mal ausgehe und ihr wisst, dass ich einmal gerne mit dem Google Tech System noch arbeite, ist natürlich sicherzustellen, dass hier zunächst mal überhaupt der Google Tech Manager auf der Webseite eingebunden ist. Und das überprüfe ich hier kurz, damit ich auch sicher gehe, dass wir hier gleich im entsprechenden korrekten Container arbeiten. Also das ist hier der Container, der hinten auf die letzten drei Ziffern W5B hört. Das ist also hier der Tech Manager Container, der auf dieser Seite aktiv schon eingebaut ist. Und im zweiten Step haben wir gesehen, hier oben läuft auch ein äh, Google Analytics 4 mit. Ähm, hier ist dann die Stream-ID im System auch zu verorten. Da kann ich also sehen, welche äh, Property ist denn hier auf dem System zunächst mal aktiv. Weil das gehört natürlich jetzt für die Einstellung erstmal mit dazu dass wir natürlich jetzt hier schauen, wie wir diese verschiedenen Informationen da jetzt zusammenkriegen. So, das heißt, Tech Manager auf der Webseite eingesetzt, haben wir soweit gecheckt. Das heißt, ich muss mich jetzt in mein Google Tech Manager Konto hier hineinbewegen. Das wäre jetzt der entsprechende Container dazu. Ich überprüfe es nochmal. W5B war hinten hier die letzte äh, Kombination. Das heißt, das ist der richtige Container, den wir im Rahmen des letzten Webinars konfiguriert haben. Und wir sehen, hier läuft also ganz normales Analytics 4 Tracking mit. Wir haben hier verschiedene äh, Google Analytics 4 Events im System eingerichtet. Hier ist auch ein Google Ads Conversion Tracking Code direkt implementiert. Also, das ist der aktuelle Aufbau von diesem entsprechenden ähm, Tracking, was hier schon mit fertig konfiguriert ist und was eben aktuell auf dieser Seite offensichtlich auch läuft. So, wir ergänzen das Ganze jetzt und wählen hier einfach einen neuen Tag an. Gehen dann in die Tag-Konfiguration hinein. Und müssten jetzt hier mal schauen, da finden wir es auch schon, sehen hier, dass natürlich auch Google Optimize als standard tag typ schon vorbereitet ist. Das heißt, aus den neuen tag typen wählen wir uns hier unser Google Optimize-Programm hinaus. Und hier sehen wir schon, ah, da möchte jetzt das System die Container-ID für Google Optimize ablegen und speichern. Und das ist genau die ID, die wir jetzt hier auf der Container-Einstellung für unser Learn with Santa Container schon identifiziert haben. Habe ich hier markiert, kopiere ich raus, setze die jetzt hier auf der Strecke ein 
äh, und dann haben wir den hier sozusagen auf dieser Seite entsprechend aktiviert. Jetzt müssen wir dem System natürlich noch mitteilen, wo an welcher Stelle dieser äh, Code ausgelöst werden soll. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ähm, ach, ich werde durchaus viele verschiedene Seiten ganz einfach mal über Google Optimize nachher ähm, verändern und ausprobieren äh, und wir haben, wie das jetzt hier bei der Fall ist, ist mit einer relativ kleinen Webseite zu tun, ähm, dann könnte ich mir das Leben hier ganz einfach machen und sagen, okay, dann äh, lasse ich doch bitte das Google Optimize einfach hier wieder auf allen Seiten ausprobieren. Und dann können wir das von der Seite melden. Wenn jetzt gerade gepinkt, hat sich jemand gemeldet? Ich habe es nicht gesehen. Sonst einfach bitte kurz im Chat Bescheid geben. Das heißt, ich kann den jetzt bei einer kleinen Webseite schlicht und ergreifend auf allen Seiten äh, aufrufen, ähm, die wir hier im System zur Verfügung haben. Ähm, ich könnte es natürlich auch spezifisch machen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Mensch, mein AB-Testing soll auch nur hier auf der Kontaktseite ausgeführt werden, dann könnte ich mir hier auch einen Trigger bauen, der eben dann eben hier in dem Fall bei einem Seitenaufruf funktioniert und den ich natürlich dann per Page-URL zum Beispiel nur bei ganz spezifischen Seiten feuern möchte, dann lässt sich das ja auch im System einstellen. Das hängt also so ein bisschen daran, wie ihr das Thema aufsetzt. Also hier ähm, eine sehr enge Konfiguration, wo eben auch jetzt nicht nur diese eine ganz spezielle Seite mit Google Optimize nachher auswerten und äh, analysieren lässt. Wie gesagt, man kann auch mehrere Seiten nachher mitnehmen, dann könnte ich das einfach auf verschiedene Bereiche ähm, ausrichten. Das äh, wäre alles möglich. Ich bleibe einfach jetzt mal der Einfachheit halber hier bei All Pages und damit haben wir das im Grunde genommen auch schon abgearbeitet, wobei natürlich dann in der praktischen Umsetzung, das ist, denke ich, sofort wieder klar, natürlich auch äh, euer Consent-Tool äh, sich hier mit dem Thema Google Optimize mal kurz beschäftigen muss, sprich, auch das muss natürlich im Opt-in von eurem Besucher nachher abgefragt werden weil logischerweise hier auch wieder ähm, Daten und Cookies mit am Spiel sind, äh, die natürlich dann für diese Auswertung herangezogen werden und das müsst ihr euch sozusagen absegnen lassen. Aber ich denke, das ist ja mittlerweile geübt äh, und insofern können wir das hier jetzt für heute einfach mal außen vor lassen. Also, wir haben hier unser Optimize laufen. In dem Fall ist das hier auf All Pages ausgerichtet und ähm, das können wir zunächst einfach mal abspeichern. Und wie immer, wenn wir eine Änderung im Tech Manager gemacht haben, gehe ich natürlich zunächst mal in den Vorschau-Modus hinein, ähm, öffne meinen Tech Assistant, verbinde mich eben mal kurz mit der entsprechenden Zielseite bei All Pages ist es jetzt egal, auf welcher Seite. Tech Assistant ist aktiv und connected. Und dann möchte ich natürlich sehen, dass hier jetzt nicht nur auf allen Seiten unser Analytics 4 Tracking ausgeführt wird, sondern wir sehen es, weil ich All Pages gewählt habe, wurde dann hier auch mein Google Optimize Code auf dieser Seite direkt ausgeführt. Das heißt, ich kann mich jetzt hier einmal durch meine Seiten klicken und sehe, dass jeweils überall beide Trackings an der Stelle mit am Start sind, ne? also hier jetzt auf der Kontaktseite Google Analytics 4 als auch Optimize Tracking wurde hier jetzt an dieser Stelle ausgeführt und dann kann man uns natürlich hier die Details auch wieder anschauen und sehen, okay, das ist hier der Container, der äh, praktisch hier gerade bedient wird, da haben wir wieder die Kennung dazwischen, die ja, ich erinnere noch mal, aus dem Google Optimize Programm herausgekommen sind. In dem Fall wurde der ausgeführt, weil ich festgelegt habe auf All Pages. Bei euch würde das entsprechend vielleicht dann mit der einzelnen Zielseite funktionieren. So, und damit haben wir schon mal hier die Grundlage geschaffen. Das heißt, unser Google Optimize ist an der Stelle korrekt eingesetzt. Das heißt, jetzt 
kann ich eben direkt hingehen, kann meinen entsprechenden äh, Code, Container, einfach nochmal aktualisieren. Und muss ihn veröffentlichen, damit jetzt diese Änderung dann logischerweise auf der Webseite auch schon aktiv ist. Das heißt, hier von der Ansteuerung wird das Ganze nachher genau über dieses Skript gesteuert. Das heißt, für die technisch Interessierten ist es jetzt so, ich komme auf diese Seite. Mein Google Analytics wird ganz normal geladen, meldet den entsprechenden Besuch mit den ganzen Kennzahlen sozusagen an den, in dem Fall, GA4-Account. Ähm, gleichzeitig ähm, arbeitet jetzt hier das Tool mein Google Optimize Skript ab, schaut, ob es da jetzt irgendwelche spezifischen Regeln gibt und würde dann gemäß dieser Regeln hier vielleicht eine unterschiedliche äh, Auslieferung von verschiedenen Seiten vornehmen. Da haben wir aber noch gar nichts konfiguriert. Insofern wird hier ganz normal die Standardseite geladen. Ja, das ist das, was wir uns hier jetzt auch im System erwarten. Da brauchen wir also nicht weiter jetzt groß drumherum machen, sondern das ist damit schon erledigt. Dann im nächsten Arbeitsschritt müssen wir natürlich zunächst mal unseren Google Analytics Account hier einsetzen. So, das heißt, ich habe hier schon mal meinen ähm, Analytics 4 Account für das Webprojekt hier entsprechend geöffnet und befinde mich hier auf der entsprechenden Property. Also hier sind verschiedene Properties im Einsatz, die, auf der ich mich gerade befinde. Beinhaltet hier den, das aktuelle Tracking. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf die Berichte gehe, und springen wir eben hier in den Echtzeitreport hinein. Dann sehe ich ja, da ist gerade aktuell ein Besucher auf der Seite, äh, zufälligerweise aus Braunschweig. Da ist mein Büro und sehe, dass dieser Besucher eben hier gerade innerhalb der letzten 30 Minuten eben verschiedene Dinge äh, sich auf meiner Webseite angeschaut hat. Also da können wir nachvollziehen, ja, wunderbar. Hier laufen also die Echtzeitdaten von Analytics 4 in jedem Fall schon mal in das System hinein. Und damit können wir dann logischerweise im Späteren die Auswertung im System entsprechend vornehmen. Ich kann hier auch spaßeshalber euch den Link zu der Seite einfach mal im System Chat zur Verfügung stellen. Wenn wir alle mal lustig drauf rumklicken, wer mag. Und dann können wir mal schauen, wo hier die verschiedenen Herkunftsquellen sich nachher ergeben. Ihr wisst, bei Google Analytics 4 ist der Echtzeitreport immer ähm, etwas äh, träge. Nicht so schnell, wie wir das damals bei Universal gewohnt sind. Ähm, dafür haben wir aber bei äh, Google Analytics 4 Echtzeitreport einen längeren Zeitabschnitt. Wir bedienen hier immer die letzten 30 Minuten. Bei Universal Analytics haben wir nur die letzten fünf Minuten immer im Zugriff. Das heißt, hier mal so ein bisschen mehr Zeit, dann auch schon mal den Kundenverlauf, Besuchsverlauf auszuwerten. Und hier rappelt es jetzt richtig im Karton. Wir haben ähm, aus Wien Besucher. Wir begrüßen Zürich. Äh, Augsburg ist mit am Start. Wir haben ein Berliner mit dabei, hier Hamburg ist mit aktiv, da ist noch jemand aus Bielefeld, das ist, wenn ich mich recht im Sinne, die Stadt, die es nicht gibt und damit kann man hier schon mal schön nachvollziehen, wie das alles so funktioniert, als kleiner Refresher jetzt hier einfach nur schon mal für den Echtzeitreport und natürlich wollen wir nachher auch gemeinsam dann hier unsere Google Optimize Tests dann auch durchführen damit ihr dann auch genau seht, wie sich das hier entsprechend in der Praxis dann auswirkt. So, im Analytics 4 Konto, wir sind also im richtigen angekommen, gehen wir jetzt in den Verwaltungsbereich und da bin ich gerade ganz frisch heute Morgen übrigens über eine Veränderung gestoßen. Bislang gab es hier noch die Zusatzmenüführung für Konfiguration und Wir sehen, 
Der Bereich ist unbezogen. Den finden wir nämlich jetzt hier im Verwaltungsbereich wieder. Das heißt, auf der Property-Ebene haben wir jetzt hier zusätzliche Menüeinträge, nämlich hier für die Ereignisse, die waren früher unter Konfigurieren, für die Conversions, die waren früher unter Konfigurieren, die Zielgruppe, was also die Steuerung für Remarketing ist, war unter Konfigurieren aufgestellt, ebenso wie die benutzerdefinierten Definitionen, ja, auch die ähm, waren hier im System unter dem Konfigurationsmenü zu erreichen und wurden offensichtlich jetzt gerade ganz frisch in den Property-Bereich verschoben, wo sie übrigens meiner unmaßgeblichen Meinung nach eigentlich auch hingehören. Ich hatte vorher diese Zwischenebene mit der Konfiguration auch irgendwie immer nicht so richtig äh, verstanden, was man damit bezweckt, aber so macht es für mich wesentlich mehr Sinn. Das heißt, wir haben links oben nachher die ganzen verschiedenen Berichtsbereiche. Wir haben hier in dem Verwaltungsbereich alles das, was irgendwo von euch zu konfigurieren ist und so sollte man das Ganze auch betrachten. So, das heißt, auf der entsprechenden Property, ne, dort gehen wir jetzt her und scrollen mal ein bisschen nach unten und staunen gerade, dass wir hier jetzt den Menüpunkt mit Analytics verknüpfen nicht haben. Das heißt, wir gehen hier ins Optimize-Konto, auf den Menüpunkt mit Analytics verknüpfen. So, jetzt muss ich hier meine GTM-Sache suchen. Da ist sie. Das ist hier meine Property Google Analytics 4 für die Domäne gtm.flagpoint.de. Ähm, dazugehörig der entsprechende Datenstream, der im Analytics-Account hier hinterlegt und konfiguriert ist. Das ordnet nicht praktisch zu. Das heißt, ähm, damit sage ich dem System, du sollst also hier auf dieses Konto zugreifen. Das ist die entsprechende Property ja 4 gtm flagpointde und in der äh, entsprechenden Property äh, läuft jetzt hier der Datenstream rein, ähm, über den die Daten eingesammelt werden. Nicht? Das ist hier äh, der Bereich und da taucht wieder meine Mess-ID entsprechend im System auf. Das heißt, da weiß ich, dass es hier die Zuordnung äh, KC1W, die wir hier haben wollen und äh, wo war ich dabei? Die hier natürlich jetzt korrekt ist. Das heißt, Mess-ID taucht hier auf, meine Property taucht hier auf und damit kann ich jetzt die beiden Systeme normal verheiraten. Wenn jemand jetzt noch kein Analytics 4 hätte, ginge das auch noch ohne Probleme für Universal Analytics. Das würde dann ebenso mit in dieser Liste auftauchen und kann ich von dort aus mir dann auch sozusagen anpicken und mitnehmen. Da funktioniert dann die Zusammenarbeit und äh, Ausführung ohnehin noch mit damit. Also beide Sachen machbar. Jetzt könnte man noch ein zusätzliches äh, Snippet installieren. Ähm, wenn ihr in der Praxis nachher feststellt, dass ihr beim Seitenwechsel ähm, noch so einen blinkenden Blitzen habt zwischendurch, dass ihr seht, oh, die Seite wird nicht gleich sauber an der Stelle nachgeladen. Dann gibt es hier noch ein Optimierungsskript, was in der Position äh, eben hier nochmal hilft, äh, eben das Ganze technisch besser einzurichten. Ähm, wir haben es jetzt erstmal bei den Standard Technischer so laufen. Das sollte auch in den meisten Fällen hier so in Ordnung sein. Nur äh, es gibt eben hier noch weitere Möglichkeiten, das nochmal detailliert dazu konfigurieren. So, die Google Chrome Erweiterung für den äh, Online Editor habe ich bereits installiert. Das könnt ihr ansonsten von dieser Position auch nochmal entsprechend vornehmen. Und dann möchte ich natürlich schlicht und ergreifend auch hier festlegen, ähm, was für Benachrichtigungen ich erhalte. Ne? Ich sagen, ich will gar keine haben. Das wäre natürlich jetzt äh, auch nicht sehr zielführend. Ich könnte sagen, ich möchte gerne alle ähm, Informationsmails bekommen, 
die eben aus hier äh, einem Test herausrühren. Äh, Gerade in der Anfangsphase macht das natürlich Sinn, damit man da auch nichts verpasst an der Stelle. Also äh, kann ich mir hier meine Benachrichtigungen nach eigenem Gusto äh, individuell im System natürlich auch äh, einstellen. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, eine Nutzerverwaltung im System zu aktivieren. Ähm, als Kontoadministrator habt ihr eben hier die Möglichkeit, bestehende Nutzer aus dem System herauszunehmen. Äh, ich kann neue äh, Nutzer im System auch wieder hinzufügen. Hier ähm, kleine Berechtigungsstufe. Äh, ich kann äh, einmal jemanden aktivieren, der reinweg Leserechte zum System bekommt. Entschuldigung der hier Bearbeitungsrechte im System äh, erhält. Das heißt, er kann mit mir auch schon neue Konfigurationen vornehmen und äh, ähnlich wie wir das auch im Tech Manager haben, der dann den Container veröffentlichen darf, der also dann die Änderungen im System auch live schalten kann. Äh, und hier wird dann einfach die Mailadresse dazu im System äh, konfiguriert. Äh, dann wird die Person eingeladen, muss das kurz bestätigen und hat dann eben hier direkt den Zugriff auf das System. Also, von oben nochmal runter, die entsprechende Container-ID wird direkt im Tag Manager verarbeitet und dort mit einem neuen Tag, mit einem entsprechenden Trigger ausgelöst. Es bedient die Grundfunktionalität von Google Optimizers, also zwingend erforderlich. Dann müssen wir das Ganze einem Analytics-Account, ohne Probleme Analytics 4-Account, zuordnen. Das heißt, hieraus ziehen sich später zum Beispiel die Conversions und da lassen sich auch Berichte dann aufrufen. Wir sollten uns die Chrome-Erweiterung installiert haben. Ich sollte natürlich hier sicherstellen, dass ich alle Informationen vom System auch bekomme damit ich da auch direkt nachsehen kann, wenn es mal irgendwo klemmt. Und dann haben wir das hier schon an der Stelle fertig konfiguriert. Und dann sind wir mit den Einstellungen hier in dieser ersten Position schon mal schlank durch. Ich erinnere, wir haben zwischendurch den Tech Manager Container überarbeitet, mit einem Checking hier in diesem Beispiel ergänzt. Habe den natürlich dann auch hier gesendet, sprich veröffentlicht. Die Grundvoraussetzung, dass das hier natürlich jetzt entsprechend dann auch funktioniert, ist jetzt an dieser Stelle schon gegeben. Ja, und jetzt denke ich, kann man schon im Grunde genommen in die weitere Konfiguration gleich einsteigen. Aber ich denke, ich schiele mal gerade hier auf meine Uhr. Wir haben schon mal knapp anderthalb Stunden geschafft, zehn 10.15 Uhr, also eine, eine Stunde, 15 Minuten sind schon mal um. Und das macht jetzt thematisch Sinn, dass wir hier auch unsere kurze Pause per Break schon mal einrufen. Dann können wir im Anschluss dann die weiteren Einrichtungsschritte hier Stück für Stück durchgehen. Wir werden da erstmal nicht unterbrochen und darum ziehen wir mal gerade unseren Break jetzt hier ganz dynamisch nach vorne. So. Das mal soweit zum Status. Wir haben 10.15 Uhr. Wir machen einen kurzen Break und ich werde hier pünktlich um 10.30 Uhr mit euch weiter fortführen. Ähm, wenn irgendwo bei euch in der Zwischenzeit Fragen aufgetaucht sind, weil ihr irgendwo nicht weitergekommen seid, dann freue ich mich, wenn ihr die in der Zwischenzeit hier im Chat kurz einstellt. Und ansonsten, wie gesagt, gibt es hier den Restart um 10.30 Uhr und äh, dann machen wir die feinen Konfiguration im Google Optimize Account und werden das Ganze uns dann mit den praktischen Auswirkungen dazu anschauen. Ho, 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 in diesem Sinne, ne? bis gleich, wir sehen uns.
So, und weiter geht's. Vielen Dank für eure Fragen hier zum Thema Google Analytics 4 Property. Ähm, ich habe das eben mal mit verschiedenen Konten bei mir ausprobiert. Ich hatte überall die Zugriffsmöglichkeit zu Analytics 4. Ähm, äh, auch ich lese hier auch, dass es natürlich eben noch in der Beta-Phase ist. Ähm, allerdings meine ich, dass die Grundverknüpfung schon eigentlich verfügbar sein sollte. Wichtig ist, dass diese Verknüpfung heraus aus Google Optimize erfolgen muss. Ähm, es geht nicht aus äh, Analytics heraus, sondern äh, hier muss ich diesen ähm, Vorgang, diese Tonto Verknüpfung zwischen Analytics und den Google Optimize Account vorzunehmen, aus dem äh, Google Optimize heraus machen. Und dann <lacht> sagte mir, wie gesagt, in meinem Fall jetzt eigentlich überall auch die für mich zugänglichen Properties an. Also wichtig ist, dass mit dem Account, mit dem ihr auf ähm, eurem ähm, Google Optimize eingeloggt seid, natürlich der gleiche Account sein muss, den ihr auch für Google Analytics in dem Fall verwendet, ähm, dann sollte es eigentlich funktionieren. Und ansonsten müssen wir da nochmal in die Forschung gehen, aber es kann tatsächlich sein, dass es auch vielleicht noch nicht überall ausgerollt ist, dann würde ich davon ausgehen, dass es aber zeitnah eigentlich bei allen eintreffen sollte im Account. Ah, vielen Dank, der Philipp hat hier noch einen ähm, wichtigen Hinweis gefunden und gepostet. Ähm, da bitte einfach noch mal reinschauen, dann sollte das an der Stelle auch funktionieren. Ich kann die Hilfeseite hier gerne auch noch mal kurz öffnen. Dann können wir noch mal schauen, was das System hier zum Besten gibt. Ups, optimize Container mit einer Analytics Property verknüpft mir jetzt noch mal alles mit. Schritt für Schritt dargestellt aus Google Optimize heraus. Ja. Also bitte das einfach mit diesem Test dann nochmal durchführen. So, ich hoffe, dass es dann mit diesem zusätzlichen Hinweis dann auch bei allen von euch funktioniert. Wir haben jetzt also die Konstellation, wir haben unsere Webseite aufgesetzt, der Google Tag Manager ist über die Webseite implementiert. Wenn ich die jetzt aufrufe, sehe ich, dass hier auch unser Google Optimize an der Stelle richtig mitläuft. Da habe ich auch wieder die entsprechende Container-ID von Optimize mit dazu. Oben haben wir Analytics 4 mit am Start, also hier von der Seite ist erstmal alles sozusagen gerichtet. Wir haben im Tag Manager kurz gemeinsam den Google Tag eingebaut. In dem Fall hatten wir das jetzt auf allen Seiten. Hier All Pages mitlaufen lassen. Ich kann das auch nur auf spezifische Landing Pages aufrufen. Wenn ihr nur ganz gezielte Landing Pages analysieren wollt, wäre das auch meine bevorzugte Variante, das dann auch nur auf diese eine Seite mit einzugrenzen, damit man mit dem Tracking Code nicht das System unnötig viel belastet. Das äh, erklärt sich natürlich dann wieder aus Performancegründen. Und ja, dann stehen wir jetzt hier auf dieser Konstellation, wo wir jetzt unsere ersten Website-Varianten hier gemeinsam erstellen können. Und da gehen wir jetzt mal direkt auf Jetzt starten. Und das ist auch hier unser santa test ähm, 0712, den wir hier jetzt uns gemeinsam im System dann entsprechend anschauen. Und wie lautet die URL, die Seite, die verwendet werden soll? Das heißt, ich brauche jetzt hier im Grunde genommen aus meinem System diejenige Seite, die wir jetzt hier für allen AB-Tests verwenden. Und wir haben ja hier hinten so eine schöne Kontakt, ups, Entschuldigung, schöne Kontaktseite mit am Start. Und die nehmen wir dann auch als Link. Das heißt, ich kopiere mir einfach den Link von dieser Seite raus. Und das ist dann auch hier die entsprechende Ziel-URL, die wir erstmal zunächst im Rahmen 
von unserem AB-Test hier austesten wollen. Und jetzt sehen wir hier an dieser Stelle, können wir direkt verschiedene Tests schon ähm, auswählen. Da haben wir unseren AB-Test, mit dem wir jetzt gleich heute äh, arbeiten wollen. Wir hätten hier die Möglichkeit, auch einen Multivariate-Test zu starten. Über die möglichen Weiterleitungen auf vielleicht unterschiedliche URLs, schon bestehende Pfade, habe ich äh, verwiesen. Äh, wir können äh, spezielle Landingpages je nach Personalisierung äh, vornehmen, also für bestimmte Zielgruppen individuelle Landingpages mit an den Start bringen. <lacht> Zusätzlich kann man mit Google Optimize auch entsprechende Banner-Benachrichtigungen noch im System einfügen. Ähm, aber wir wollen natürlich jetzt erstmal die Grundkonfiguration lernen, klicken uns hier den AB-Test an und erstellen damit zunächst mal hier jetzt unsere Website-Variante. So, und das ist jetzt die Maske, in der wir arbeiten werden. So, das heißt, wir sind hier zunächst mal im Entwurfsmodus und wir sehen, das sind jetzt hier verschiedene Schritte, die wir abarbeiten müssen. Wir müssen zunächst mal damit starten, dass wir hier eine Variante erstellen. Dann werden wir im Anschluss gebeten, eine Ausrichtungsregel festzulegen. Die äh, Schritte hier mit der Analytics-Verknüpfung haben wir bereits erledigt. Darum haben wir hier auch, sehen wir, schon mal einen grünen Haken. Genau genommen ist der Haken weiß und der Kreis drum ist grün. Wir müssen festlegen, welche Optimierungsziele wir im System später für die Auswertung heranziehen wollen. Und last but not least können wir dann den Test unmittelbar starten oder auf einem Termin planen. Also je nachdem, wie ihr das dann im System einrichten wollt, lassen sich da verschiedene Dinge austesten. Wir wollen jetzt zunächst mal eine Variante hinzufügen. Das heißt, ich wähle jetzt hier entsprechend direkt den Button an. Der Einfachheit halber ist das jetzt hier unsere Variante 1. Und da sagen wir, der ist schon fertig. Der Name ist belegt. Und jetzt haben wir hier eine etwas geänderte Ansicht. Das heißt, ich habe hier oben die Information, dass es sich hier jetzt um das Original handelt. Ähm, aktuell ist es so eingestellt, dass jede der beiden Seiten, Original und Variante 1, jeweils 50 Prozent vom Traffic abbekommen. Das heißt, der erste Besucher geht auf das Original, der zweite Besucher auf Variante 1, dann wieder das Original, Variante 2 etc. werden hier <lacht> über den Tracking-Code die Besucher gesteuert, sodass eben eine gleichmäßige Auslastung der entsprechenden Seitenversionen gewährleistet ist und daraus resultiert natürlich dann später im Verlauf der entsprechende Test, den wir mitnehmen. So, wir haben hier die Möglichkeit, verschiedene Vorschau-Modi zu aktivieren, Webvorschau, Tablet, Smartphone, die wir hier sehen. Natürlich können wir uns diese Seite zunächst noch mal kurz hier anschauen. Ja. Hier haben wir sie jetzt noch mal direkt aufgerufen. Ja, und jetzt sehen wir praktisch, dass diese Seite jetzt schon in einem Editor-Fenster geladen ist. Ja, wir sehen, ich kann hier die verschiedenen Elemente äh, per Mouse-Over anfahren, bekomme dann jeweils dazu eine Information. Ähm, ihr seht das hier jeweils oben links in der Ecke. Um was für ein Feld ist sich hier in dieser... Stelle handelt, ja, und ähm, das werden wir gleich sehen, können wir dann im späteren Verlauf bearbeiten. Zunächst ist das erstmal die ursprüngliche Variante, die jetzt hier im System dargestellt wird, die wir jetzt logischerweise auch gar nicht verändern wollen, weil die Ausgangsversion, die lassen wir natürlich zunächst erstmal schlicht und ergreifend so, wie sie ist. Und jetzt kommt die eigentliche Arbeit. Das heißt, hier geht er jetzt auf den Menüpunkt Bearbeiten. Die Seite wird wieder im Editor-Modus geladen. Wir sehen hier oben auch, dass wir uns gerade auf der Variante 1 Seite befinden. Auch hier wieder 
zunächst mal für Desktop das Ganze. Und hier haben wir jetzt auch schon ein Bearbeitungsfenster, mit dem wir jetzt hier einsteigen können, um eben jetzt beliebige Veränderungen im System vorzunehmen. Zum Beispiel sehen wir das vom Original her. Hier oben die Überschrift steht, dass es sich hier um eine Kontaktseite handelt. Und jetzt könnte ich hier schon mal auf die Idee kommen, sagen, ob jetzt Kontakt der richtige Begriff ist, ob das hier für meine Zielgruppe schon eine eindeutige Beschreibung ist. Man weiß es nicht. Das heißt, ich habe jetzt eben hier die Möglichkeit, das entsprechend zu verändern. Das heißt, in dem Fall gehen wir jetzt mal einfach hier auf Element. Ich habe das hier angeklickt, ne, hier markiert. Dann gehen wir dann hier auf Element bearbeiten. Und jetzt könnte ich zum Beispiel hier verschiedene Dinge machen. Ich kann den Text hier bzw. das Element komplett löschen. Ich kann den Text bearbeiten. Ich kann hier im HTML-Code loslegen. Ich kann mir hier ein beliebiges JavaScript einführen. Wir machen es mal auf die einfache Art und Weise. Ich möchte einfach nur den Text an dieser Stelle bearbeiten. Und statt äh, Kontakt ähm, äh, möchte ich hier gerne den Text Terminbuchung im System mit drin haben. Und stelle jetzt fest, so aus Gründen mir das hier gerade verweigert. Vorführeffekt. Ah. Anders. Und noch spendieren wir noch ein Ausrufungszeichen dahinter. So, dann haben wir hier den Text jetzt geändert. Ich erinnere. Auf der Originalseite haben wir den Text Kontakt und ich habe das jetzt für meinen AB-Test mit dem Text Terminvereinbarung zunächst mal ersetzt. Ich ja, definiere das hier an der Stelle wieder als fertig und könnte jetzt hier noch weitere Änderungen im System vornehmen. Ja. Ich kann hier die Schriftart manipulieren. Ich kann hier die Schriftfarbe verändern. Wir können das Ganze ja mal hier in einem dezenten Gelb-Orange abbilden, zum Beispiel. Ich habe die Möglichkeit, das jetzt unterstrichen darzustellen. Ich kann hier die Schriftgröße entsprechend variieren, indem wir das auf andere Pixel umstellen. Ich kann die Ausrichtung hier im System verändern. So, wir zentrieren das Ganze mal hübsch. Das heißt, ich habe eben hier alle Freiheit mit dem Editor, jetzt die Inhalte meiner Webseite so zu manipulieren, wie ich das jetzt eben im Rahmen des AB-Tests für wichtig halte, damit wir dann darauf aufsetzend später den entsprechenden Test durchführen können. In der Praxis muss man sich da ranarbeiten. Ähm ich habe schon Projekte erlebt, wo dann angefangen wurde, erstmal alles auf dieser Landingpage äh, sozusagen auf den Kopf zu stellen und hier mehr oder weniger eine komplett andere Gestaltung auch tatsächlich in das System hineinzugeben. Dann ist natürlich das insofern nachher immer etwas schwierig, als dass man im späteren Verlauf natürlich auch gar nicht zu 100 Prozent beantworten kann. Gibt es jetzt vielleicht ein spezifisches Element, was hier vielleicht ausschlaggebend für ein unterschiedliches Besucherverhalten ist? Es könnte ja einfach sein, dass tatsächlich nur eine andere Titelbenennung mit einer, ich sage einfach mal vielleicht, deutlicherer Farbgebung mit einer etwas besseren Formatierung schon ausreichend ist, um hier für diese Landingpage ein besseres Ergebnis zu erzielen. Das sind tatsächlich manchmal wirklich nur eher Kleinigkeiten, die wir hier mitnehmen wollen. Und insofern 
muss man da eigentlich dann drüber nachdenken, äh, wirklich, äh, dass man hier eher Schritt für Schritt vorgeht. Also meine Empfehlung wäre eher mit wenig Änderungen im System einzusteigen und ähm, das eben dann äh, zu versuchen, eben möglichst schneller dann auch von den Veränderungen auszuwerten, als dass man da jetzt zu viel gleichzeitig macht, weil wie gesagt, ich darf ja gar nicht weiß, was unterm Strich hat eigentlich das geänderte Nutzerverhalten dann nach sich gezogen. Da bin ich am Ende des Tages auch nicht viel schlauer. Ja, und insofern ist so ein Schritt-für-Schritt-Test aus meiner persönlichen Erfahrung zunächst erstmal deutlicher auszuwerten und für euch auch besser mitzunehmen. So, das heißt, wir sehen, ich kann äh, hier äh, beliebige Textinhalte verändern. Äh, ich kann in die Farbformatierung, Schriftgrößen, Farben, Formen, Ausrichtung eingreifen. Ja, ich kann aber auch hier äh, jetzt zum Beispiel hingehen und könnte sagen, ich habe hier unten mein entsprechendes Element ähm, für hier jetzt den Absendebutton und ähm, den äh, kann ich natürlich hier auch wieder vornehmen, äh, könnte jetzt hier einsteigen, könnte nochmal den HTML-Code an der Stelle bearbeiten und da sagen wir, statt dem Menü senden, jetzt Termin und Vorschlag schicken, möchte ich an dieser Stelle gerne ersetzen und da können wir jetzt feststellen, okay, hat er auch sofort hier im System entsprechend angenommen. Wir möchten auch hier wieder in die Farbgebung einsteigen. Da wäre jetzt der Hintergrund gefordert. Und statt hier diesem Orange, nehmen wir mal hier ein lebensfrohes Mausgrau vielleicht mit rein. Und das ist zu duster. Ne? Vielleicht machen wir das Ganze im Blau. Ja, das sieht doch schön aus. Ne? Also äh, kann jetzt hier einfach die Farbgebung im System auch ähm, modifizieren und ebenso Schritt für Schritt versuchen, eben das Ganze so auszurichten äh, und so einzustellen, dass es jetzt hier vielleicht für meine Zielgruppe entsprechend äh, besser dargestellt ist und sich hier entsprechend vielleicht später dann unterschiedlich entwickelt. Also alle Veränderungsmöglichkeiten sind hier jetzt mit am Start. Ne? Könnte auch hier in die Überschrift einsteigen. Da können wir zum Beispiel das Label auch verändern. Deine Nachricht, auch hier wieder den Text unterschiedlich steuern. Jetzt schreiben wir statt deine Nachricht da rein. Dein Terminvorschlag. Und haben auch das schon wieder angepasst hier im System. Also denkbar einfach, die Modifikationen durchzuführen. Der große Vorteil tatsächlich, ich muss mich jetzt per se gar nicht mit dem Content Management System respektive mit dem Shop System in erster Linie beschäftigen. Das heißt, für den Webprogrammierer oder für die Verantwortlichen ist das relativ beruhigend, weil die sagen, okay, ich muss die Person hier tatsächlich erstmal gar nicht an das Originalsystem ranlassen. Die können mir da nichts verwurschteln. Das heißt, alle Änderungen, die wir jetzt hier sozusagen eintragen, die sind sozusagen erstmal nur in der Google Optimized Umgebung verfügbar. Das hat jetzt hier keine Manipulation auf der Originalseite zur Folge. Da bin ich also erstmal ganz entspannt unterwegs und kann insofern eben hier äh, durchaus verschiedene Änderungen erstmal zulassen, ohne dass ich jetzt Sorgen habe, dass im Originalsystem wieder irgendwas um die Ohren fliegt. Ja, also das ist ganz wichtig. Und jetzt haben wir das im System hier entsprechend modifiziert. Dann können wir das Fenster hier an der Stelle schließen. Und rechts oben kann ich jetzt diese Änderung erstmal im System abspeichern ja, und entsprechend hier im System hinterlegen. So, jetzt sehen wir, da haben wir einmal fertig gespeichert. Ich habe hier die Variante 1 
definiert. Wir haben in der Variante 1 ähm, unterschiedliche ähm, Titelzeile mit unterschiedlicher äh, Inhaltlichkeit und Farbgebung und Formatierung. Ich habe dann im weiteren Verlauf im entsprechenden ähm, äh, Formular äh, mit unterschiedlichen Textelementen gearbeitet und äh, ich habe last but not least jetzt hier schlicht und ergreifend mal die Farbe für den äh, Button, Absende-Button geändert. Ich habe dort auch den Text nochmal an der Stelle ausgetauscht ähm, und so versuche ich eben, mich hier jetzt ranzuarbeiten, um zu schauen, ob das jetzt einen möglichen Einfluss hat. Reicht das schon aus, um hier vielleicht zu mehr Conversions im System zu kommen? Das ist ja nachher die Frage, mit der wir arbeiten können. Wir hätten genauso gut hier auch Grafikelemente rausnehmen können. Ähm, ja, vielleicht, wenn wir sagen, Mensch, hier ist zu viel neben dem eigentlichen Formular los, vielleicht ist das besser. Ähm, man stellt eben hier die Information eher solitär dar, damit da eben mehr Hauptaugenmerk drauf geleitet wird. Ja, auch das sind natürlich dann alles Gedanken, mit denen ihr euch dann hier entsprechend äh, beschäftigen könnt, beziehungsweise auch müsst, äh, um das ganze Thema dann hier auch ähm, bearbeiten zu können. So, so würden wir Schritt für Schritt durchgehen. Das Ganze haben wir jetzt hier in unserem Beispiel für die Desktop-Seite gemacht. Wir können das Ganze natürlich hier auch auf ähm, dem mobilen Layout äh, mir dann nochmal anschauen. Das heißt, ich müsste hier äh, eben dann die Anpassung auch individuell für äh, Smart, nee, hat er hier schon übernommen, hat er gleich mit übernommen, so passt das. Ne? Kann mir die hier nochmal anschauen, könnte aber auch die individuell hier nochmal an der Stelle ändern. Das funktioniert also genauso, damit ich im Vorfeld schon mal sicherstellen kann, je nach Ausgangslayout, wie im späteren Verlauf das auf Geräteebene dargestellt und konfiguriert sein soll. Das soll mit den Änderungen jetzt auch uns an der Stelle ausreichen. Das heißt, ich kann hier nochmal vielleicht, sagen wir, schmeißen an der Stelle einfach dieses Bild mal raus auf Element bearbeiten und entferne das hier einfach. Ähm, da nehmen wir auch den blauen Balken einfach nochmal raus, speichern das nochmal ab. So, und sind jetzt hier mit diesen Änderungen fertig im System. Das heißt, wir sehen, wir haben einmal die Originalseite. Ich habe sie immer noch im separaten Tab offen. Kontakt. Wir haben jetzt hier an der Stelle eben die geänderte Seite. Das ist in dem Fall unsere Variante 1. Und wer möchte, könnte gleich auch im selben Atemzug noch weitere Varianten im System einstellen und hinterlegen. In der Anfangsphase, wenn ihr jetzt neu anfangt und wenn ihr vielleicht auch nicht so super viel Traffic auf der Seite habt, würde mir erstmal eine Variante reichen, damit ich überhaupt erstmal sozusagen mich langsam dann auch mit den Auswertungen beschäftigen kann. Wenn man jetzt zu viel gleichzeitig macht, kann das auch eher verwirren, als dass es hilft. Wer später Übung hat und auch ausreichend Traffic auf der Seite, kann natürlich hier auch gleich einen Mehrfachvorstoß warten, um einfach Zeit zu sparen an der Stelle und wird entsprechend dann hier den Traffic logischerweise dann zum Beispiel mit 33 Prozent auf die jeweiligen Varianten schicken können. Da können wir aber, das werden wir gleich sehen, an der Stelle einfach eingreifen und entsprechend hier das dann auch nochmal individuell konfigurieren. So. Die ähm, Regel ist hier an der Stelle jetzt klar, wir haben nur die Kontaktseite, ähm, wo diese Varianten ausgeführt werden sollen. Wenn man jetzt eben vielleicht bestimmte Formulare auf verschiedenen Seiten einsetzen würde, dann könnte man das auch eben auf äh, allen Seiten parallel testen, wo entsprechend hier vielleicht mein äh, kleines Formular nachher zum Tragen kommt. Also da lassen sich auch verschiedene Seiten, wir sehen das einfach hier, per URL-Regel, also äh, sprich einfach hier dem ähm, Fahrtnamen äh, letztendlich mit ähm, verarbeiten, das ist natürlich überhaupt kein Problem. So, dann 
haben wir die Möglichkeit, das Ganze auf entsprechende Zielgruppen auszurichten. Ähm, hier muss ich erstmal zunächst nicht unbedingt etwas machen. Wir haben hier in dem Fall die Gewichtung schon vorne im System ähm, festgelegt. Das heißt, das hat das System automatisch vorgeschlagen. In dem Fall wäre das sozusagen schlicht und ergreifend eine 50-50-Aufteilung. Und ähm, das würde jetzt hier auch entsprechend schon übernommen werden. Also da muss man theoretisch jetzt hier nicht unbedingt ran. Aber ich könnte natürlich hier jetzt auch den Traffic auf diese Seite ganz gezielt ausrichten. Und wir sehen, da haben wir doch hier eine ganze Menge Möglichkeiten, die wir mit benutzen können. Die gehen wir einfach mal kurz Schritt für Schritt durch. Das heißt, die erste Situation ist, dass wir sagen können, ich habe hier entsprechende Google Analytics Zielgruppen, die hier zur Verfügung stehen, die wir jetzt von dieser Seite aus äh, aussuchen können. Und ähm, das sind die Zielgruppen, die wir bei Analytics zum Beispiel als Remarketing-Listen auch für Google Ads ausrichten. Da habt ihr zum Beispiel als Standardgruppe drin alle Besucher. Da habt ihr als Standardgruppe wahrscheinlich drin die Purchaser, also die Käufer im Webshop. Und da könnt ihr euch ja nach bestimmten <lacht> Regeln beliebige Listen aufbereiten, die ihr dann hier auch an der Stelle jetzt explizit nehmt. Und wie gesagt, das dann analog zu dieser Remarketing-Zielgruppenliste dann die Werbung platziert oder den AB-Test platziert. Dann ließe sich das Ganze über Google Ads steuern. Ich habe ja bei mir im Ads-Account verschiedene Kampagnen laufen, die unterschiedlich konfiguriert sind. Das heißt, ich kann mir darüber eben genau wieder kampagnenweise die Besucher eben hier speziell auf meine Testseite holen. Das macht Sinn, weil das wahrscheinlich im Search-Bereich ja sehr stark nach Anzeigengruppen themenorientiert ausfallen wird. Ich kann aber genauso gut eben hier gezielt Besucher holen, die über spezifische Display-Kampagnen nachher aktiviert werden und akquiriert werden. Also da haben wir entsprechend hier auch die Möglichkeit, auf Kampagnen, Anzeigengruppen und Keyword-Ebene das ganze Thema zu platzieren und eben so auch sehr passgenau dann Zielgruppen für bestimmte Landingpages rauszuziehen, um dann im Anschluss zu lernen, was da am besten funktioniert. Dann können wir das Ganze auch über UTM-Parameter steuern. Thema Kampagnentracking haben wir in Verbindung mit Analytics zusammen auch besprochen. Gab es auch ein eigenes Seminarformat in diesem Jahr dazu. Das heißt, hier gehe ich in meine externen Werbemaßnahmen hinein, zum Beispiel in den Newsletter. Im Newsletter arbeite ich ja über sogenannte UTM-Parameter, um die entsprechend zu verorten. Die kann ich hier wieder im System entsprechend auslesen. Ergo könnte ich mir jetzt hier eine Zielgruppe aussuchen, wo ich sage, da lasse ich jetzt nur Besucher auf den AB-Test, die zum Beispiel über meinen Newsletter zurückkommen auf die Seite, weil ich diese Zielgruppe zum Beispiel sehr genau kenne. Ich weiß, das sind alles Wiederholungstäter, die kennen sich schon mit meinen Angeboten, mit Produkten, Leistungen sehr gut aus. Ja, also kriegen vielleicht dann eine ganz andere Kundenansprache, wie jemand, der erstmalig neu bei mir auf der Webseite unterwegs ist. Also auch das lässt sich hier als Parameter mit im System nutzen, um eben hier möglichst zielgerichtet das ganze Thema zu bedienen. Da halte ich kurz inne, weil ich sehe, dass die Christina hier eine Einlassung geschrieben hat. Hat es nicht die Möglichkeit, eine negative Wirkung auf das Kaufverhalten zu haben, wenn die Seite sich bei den einzelnen Besuchen andauernd verändert? Und kann man Gewohnheiten zum Placement aufbauen? Kann man gewohn keine Gewohnheiten Ah, okay. Ähm ich glaube, dass die Frage gerade genau in die Richtung geht, die wir hier in der Ausrichtung definieren. Ähm ich glaube, dass ich so verstehe, dass die Christina jetzt Sorge hat, wenn ich also einen äh, Kunden wiederholt auf meine Webseite bekomme und der 
steht jetzt mehrfach vor dem Formular und sieht einmal diese Version mit Kontakt, sieht dann auf der anderen Seite die Version äh, mit der Terminabstimmung, dass er dann vielleicht an der Stelle verwirrt sein könnte äh, und irgendwie sich bei mir nicht wohl oder nicht zurecht fühlt und irritiert ist, dass er hier ständig irgendwelche anderen Formulare mit am Start hat. Äh, Habe ich so richtig zusammengefasst? Genau. So, und äh, natürlich muss man sich über solche Dinge äh, klar sein. Und gerade dann würde natürlich jetzt hier ähm, diese äh, Verhaltenssituation zum Beispiel ähm, mit dazukommen, dass ich sage, äh, ich kann jetzt hier gezielt äh, Besucher adressieren, die zum Beispiel jetzt neu von äh, Wiederholungsbesuchern trennt. Ja, das heißt, ich mache meinen AB-Test vielleicht ganz gezielt nur auf Neubesuchern, die also zumindest so per se vom System noch nicht als Bestandsbesucher verortet werden können. Und dann ähm, bin ich ja äh, in deiner Argumentation äh, raus aus dem Problem, weil dann kann ich das ja wirklich gezielt aufnehmen und sagen, so äh, Bestandskunden, die schon da waren, die kriegen also immer generell die Seite ohne Tests angezeigt und ähm, der Rest kriegt dann eben hier entsprechend immer sozusagen dann die AB-Varianten ausgeliefert. Und ähm, dass Sie unterschiedliche Seiten sehen, ähm, liegt jetzt natürlich auch so ein bisschen in der Natur der Sache, denn ich will ja vielleicht sogar herausfinden, ob denn bei einem und demselben Besucher vielleicht eine unterschiedliche Formulardarstellung äh, einen Effekt eben genau auf die Conversion-Wahrscheinlichkeit haben äh, kann, oder haben wird, das ist ja exakt das, was ich vielleicht gerade auch wissen will. Insofern muss ich natürlich auch diese Möglichkeit mir offen halten. Ähm, ja, das ist natürlich wichtig. Und die Simone schreibt es doch mal, Anpassungen sollten halt immer behutsam erfolgen. Also jetzt nicht das äh, Layout komplett von weiß auf schwarz drehen, das schreckt wahrscheinlich tatsächlich eher ab, ja, äh, sondern eben hier wirklich mit... Äh, gezielten äh, einzelnen Elementen zunächst mal arbeiten und sich da so ein bisschen an das Thema ranzutasten, ist mit Sicherheit eine äh, andere Sache. Und ich weiß jetzt nicht, wie es euch so geht, aber wenn ich manchmal äh, Seiten häufiger aufrufe, äh, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt großartig immer registriere, ob hier tatsächlich eine äh, konkrete Layout-Änderung äh, stattgefunden hat oder ob sich jetzt hier einzelne Elemente der Webseite leicht verändert haben, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das hängt sicherlich auch sehr stark dran, wie häufig ich komme, wie stark ich mich mit der Seite auch identifiziere. Schweres Feld. Aber wie gesagt, man kann es gezielt in beide Richtungen äh, lenken. Und vor allen Dingen, das wird ja hier deutlich, ihr könnt es lenken. Wenn da Sorge besteht, dann hast du hier die Möglichkeit, genau das äh, im Hintergrund abzufangen und zu sagen, nein, ich mache das jetzt nur für ähm, Neukunden, nicht für Bestandskunden. Und dann bist du ja hier wieder äh, moderat raus aus der Diskussion. Bei responsiven Seiten haben wir gerade gesehen, äh, ist es jetzt nicht ganz so dramatisch, aber wenn jemand hier noch feste Layouts haben sollte, dann kann er natürlich das auch wieder auf Gerätekategorie einfach nochmal easy ausloten. Wir haben die Möglichkeit, äh, vielleicht regional äh, unterschiedlich äh, gesteuerte Elemente auf einer Webseite mit äh, reinzubringen um vielleicht hier eine äh, entsprechende Regionalität in die Aussagen vielleicht mit reinzukriegen oder vielleicht auch äh, geografische Vorlieben äh, noch mal mehr zu unterstützen. Ähm, wir können versuchen, ähm, das hier von der Technologieseite noch mal aufzubauen. Also hier die Frage nachher zu stellen, äh, kriegt jetzt hier das berühmte Beispiel der Android-Nutzer eine andere Konstellation angezeigt wie der iOS-User, also welche Gruppe bediene ich da vielleicht mit welchen Inhaltselementen, worauf reagiert der eine vielleicht mehr als der andere. Das wären ja auch wieder Sachen, die man hier eben in dem System ohne Probleme mit adressieren kann. Und wir sehen, dass diese Adressierung auch gar nicht groß kompliziert ist, sondern dass man die hier vom Regeltyp, wie es heißt, sehr einfach aufbauen kann. Und ähm, wem das alles noch nicht ausreicht, der sieht, er hat hier noch eine ganze Menge erweiterte äh, Regelparameter, die ihr hier mit im System nutzen kann. Und das ist natürlich für euch wichtig, dass ihr seht, da ist auch in der Zukunft wirklich viel Potenzial, um hier eben doch sehr gezielte Auswertungen 
mit dem System zu fahren. Nochmal, wenn ihr jetzt durchstartet, fangt erstmal langsam an, lernt erstmal mit dem System umzugehen, konzentriert euch zunächst auf einige wenige Dinge, wie es auch die Simone euch hier mit empfiehlt und dann lieber erstmal äh, vielleicht häufiger Tests nachher machen, bis man sich so ein bisschen rangearbeitet hat, was wirklich die Elemente sind, die wichtig sind. Das macht natürlich Sinn. Ja, das Ganze können wir logischerweise jetzt hier äh, beschreiben, damit man auch dann in der Dokumentation schon mal klar hat, was man eigentlich in Summe hier verändert hat, was der Sinn und Zweck des Ganzen gewesen ist. Dokumentation hier natürlich ein ganz wichtiges Element. Es war schön, wenn man sich dann nach acht Wochen noch mal erinnert, was man eigentlich ursprünglich sich dabei mal gedacht hat. Ne? Insofern äh, gewöhnt euch gleich an, das hier auch gut und intensiv zu beschreiben. Wenn man also später noch mal in die Berichte dann einsteigt, dass man das auch direkt wieder zuordnen kann, das ist natürlich sinnvoll. So, Messwerte und Ziele. Wir haben in dem Fall jetzt hier unsere Property Analytics 4 mit dem entsprechenden Webstream mit dem Google Optimize Account verheiratet. Und heißt, wir können jetzt hier auf die Ziele zugehen. Ich kann also hier schlicht und ergreifend erstmal sämtliche Ziele auswählen, die eben hier auch als Conversion in meinem entsprechenden Analytics 4 Account angelegt sind. Also alle Conversions, die hier auftauchen, haben wir. Ich kann ja hier nochmal eben in das Konto hineinspringen. Ähm, wir haben gerade gelernt, das ist nicht mehr im Konfigurationsbereich, sondern ist jetzt auch hier unten im Verwaltungsbereich mit drin. Und wir haben hier jetzt den Menüpunkt mit den Ereignissen und ein tiefer, den Menüpunkt mit den Conversions. Und alle Conversions, die ihr jetzt hier in dieser Liste aktiviert seht, ähm, sind auch die, die jetzt gerade hier in dieser Liste auftauchen. Also könnte ich jetzt sagen, okay, ähm, das Ziel, auf das ich hier das Thema verproben möchte, das habe ich hier dummerweise gar keinen äh, Formularabruf mit dabei, dann nehmen wir einfach irgendeinen, jetzt kommt ja nicht drauf an, sagen, hier komm, das ist der Klick äh, so und so, den wir hier nehmen und das ist also dann in meinem Fall die Conversion, die hier als primäres Ziel äh, zunächst mal nachher verortet wird, um im späteren Verlauf diesen Test entsprechend vom System bewerten zu lassen. Da gibt es dann eine Empfehlung, die dann heißt, ja, der Test hat was gebracht, war positiv oder eben auch zu sagen, nee, die Originalseite war doch viel besser. So ähnlich formuliert sich das nachher und damit könnt ihr dann arbeiten und die Möglichkeiten euch anschauen. Ich kann das mit weiteren Zielen Conversions ergänzen. Könnt ihr jetzt sagen, okay, wenn ich hier Klick auf irgendwas kriege, das ist mir am meisten wert, aber wenn wir hier dazu noch ein hier Klick auf die Telefonnummer kriegen, das heißt, hier wäre nochmal ein Anruf mit verbunden, ist das auch für uns schon mal ein positives Signal, zwar jetzt nicht die Conversion, die wir erwarten in dem Sinne, aber auch schon mal ein positives Signal, mit dem ich vielleicht zufrieden sein kann, das heißt, wir können es eben hier sukzessive auch mit allen Conversions ausstatten, die für euch jetzt lieb und wichtig sind und mit denen man dann hier entsprechend arbeiten kann. So, damit haben wir erstmal alles hier bis äh, hier sauber ausgeführt. Ähm, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, die Installation nochmal entsprechend zu überprüfen. So, ja, alles korrekt installiert. Es gibt dieses Snippet gegen Seitenflackern, das habe ich hier jetzt nicht mit eingebaut, habe ich mir jetzt hier mal geklemmt, aber könnte man natürlich dann hier nochmal nachziehen, wenn es denn erforderlich ist an der Stelle. So, ansonsten ist hier technisch soweit offensichtlich alles im grünen Bereich. Natürlich möchte ich per E-Mail benachrichtigt werden, wenn es hier irgendwelche Dinge im System gibt, die ich wissen sollte. Und dort können wir jetzt eben erstmal entscheiden, wie viel Traffic schicke ich tatsächlich jeweils auf die A- und B-Seite 
Die hat sich jetzt das im Standard bei 100 Prozent eingestellt. Darum war oben auch schon 50-50 im Grunde genommen ausgesucht. Wenn ich jetzt eine sehr äh, stark besuchte Seite ohnehin schon habe, muss ich das vielleicht gar nicht auf 50 Prozent äh, machen. Und vielleicht reicht es dann auch, wenn ich das jeweils hier vielleicht nur äh, mit einem äh, kleineren Prozentsatz an äh, Traffic äh, nach mehr ausprobiere. Ja, äh, aber natürlich, je mehr ähm, Traffic ich hier generiere, je größer hier die Traffic-Zuordnung im System ist, desto besser. Und schneller funktioniert das natürlich dann ja auch mit den Tests und den Auswertungen im System. So, das Aktivierungsereignis hier in dem Fall ist fortlaufend. Also unsere Regel, ähm, also das ist auch in Ordnung. Also wüsste ich jetzt nicht, was man noch anders machen sollte. Und damit haben wir im Grunde genommen tatsächlich unseren ersten AB-Test schon fertig konfiguriert. Wir schauen noch mal hier oben in die Grafik hinein. Wir haben also jetzt hier Varianten erstellt. In dem Fall haben wir eine Variante erstellt, wo wir acht Veränderungen gemacht haben. Wir haben dann eine Ausrichtungsregel hinzugefügt. Also wir haben uns banal erstmal dafür entschieden, dass wir alle Besucher haben wollen. Haben es jetzt nicht weiter spezifiziert. Wir haben es dann mit Google Analytics verknüpft, von wo aus auch die Auswertungen und Kennzahlen ins System mit hineinlaufen. Und last but not least haben wir die Ziele entsprechend zugeordnet, die eben hier wieder schlicht und ergreifend sich aus Google Analytics heraus rekrutieren. Also alle Conversions können dann hier gleichzeitig auch als Ziel für das AB-Testing genutzt werden. Und dann äh, kann man hier im Grunde genommen jetzt einsteigen, auf die äh, kleine Uhr gehen und sagen, wann soll denn jetzt hier mein Test starten? Für wie lange will ich den denn mit reinnehmen? Wenn wir das hier weiter nicht bedienen, dann startet er sofort und wird, wie wir das hier nachlesen können, jeweils nach 35 Tagen automatisch beendet und äh, schmeißt dann einfach ein entsprechendes Ergebnis raus, dass wir dann dort nochmal das Ganze auswerten können. So, und äh, darum gehen wir hier jetzt auch mal forsch ran. Wir gehen einfach mal hier auf die Testseite, starten direkt mal unseren Test. Und jetzt wird er ausgeführt und ist auf der Webseite aktiv. So, ich habe die Seite jetzt eben parallel dazu nochmal aufgerufen. Es kann sein, dass es jetzt einen kurzen Moment dauert. Vielleicht, jetzt dürft ihr gerne nochmal unterstützen. Ich gebe euch hier nochmal den Link wieder. Und ihr könnt auch alle mal freundlicherweise eben diesen Link kräftig anklicken. Und schreibt mal, wer hier oben Kontakt sieht, der schreibt einfach O wie Original in den Chat. Und wer dann hier die gelbe Variante mit Terminvereinbarung sieht, der schreibt dann einfach mal ein T wie Test hinein. Und dann schauen wir uns mal an, ob ihr da auch gleich unterschiedliche Auslieferungen in dem Zusammenhang sehen werdet. Ich gucke, dass der Deckmanager Container ist hier klar. Den hatten wir ja auch richtig geladen. Der war ja aktiv. Also von daher sollte das jetzt alles passen. Und insofern mal die Bitte. Ah, hier geht es schon los. Ähm, Lisa hat den Test. An Katrin das Original. Simone hat den Test. Der Martin hat den Test. Sonja hat das Original. Lucia hat das Original. Daniela hat das Original. Da seht ihr, und so funktioniert das jetzt schlicht und ergreifend in der Praxis. Und das System wird unterm Strich äh, nachher hier eine Auswertung mitführen, die sich dann abrufen lässt und die dann uns entsprechende Ergebnisse äh, bescheidet. Ne? Das finden wir dann hier im späteren Verlauf unter dem Menüpunkt Berichte. Ne? Also wir waren eben hier auf den Testdetails. Äh, jetzt sind wir auf den Menüpunkt Berichte nachher gewechselt und hier ähm, sehen wir 
nachher, dass die Ergebnisse hier reinlaufen werden. Wir haben hier schon den erste Kennzahl drin, dass wir sehen, da äh, ist äh, aktive Besucher, zehn Stück. Hier gab es nachher schon mal Impressionen. Das braucht natürlich wieder im Hintergrund eine Zeit, bis das synchronisiert wird. Und ähm, würde man hier dann auch die entsprechenden Conversions ähm, jeweils auswerten, sodass ich eben genau nachvollziehen kann, ob jetzt das Original ähm, auch dann äh, hier das andere Thema mitkommt. Ähm, Konno sagt, er hat kurz äh, erstmal den ähm, Kontakt gesehen. Das ist erst dann auf Terminvereinbarung umgesprungen. In dem Fall ist dann hier offensichtlich das doch äh, äh, besser, äh, sich dann nochmal dieses äh, flickerfreie äh, Skript kurz mit einzubinden, das genau diesen Effekt dann unterbinden soll. Da war ich jetzt zu bequem zu. Ja, das kann ich natürlich auch ohne Probleme dann über den Tech Manager dann nochmal zusätzlich mit aufnehmen. Sollte das äh, logischerweise dann vor dem eigentlichen AB-Test aufrufen, damit da alles an der Stelle äh, zu sehen ist. Aber dann haben wir auch hier gleich nochmal die Dinge ähm, erfahren, die logischerweise dann wichtig sind, ähm, dann äh, drauf zu achten. Also bitte unbedingt dieses Flickr-Free-Skript äh, nochmal im System dann mit einbauen, <lacht> damit auch hier von der Seite alles äh, technisch in Ordnung ist. Ich meine, das war hier über die Anleitung ne, nochmal mitzunehmen. Also da habt ihr alles nochmal an Informationen zur Verfügung und äh, könnt von der Seite aus da nochmal ähm, euch einlesen in das entsprechende Thema. Ja, herzlich willkommen. Damit habt ihr jetzt eure ersten Optimize-Begegnungen, Erfahrungen gemacht. Ich glaube, dass ihr gesehen habt, dass tatsächlich die Einstiegshürde relativ gering ist. Natürlich muss ich mir immer erst mal meinen Gedanken machen, was überhaupt theoretisch im System aus meiner Betrachtung vielleicht veränderungswürdig ist, um genau diese Elemente natürlich dann zu definieren und auch umzustellen. Aber das ist ja Teil eurer Aufgabe, euch über solche Optimierungsmöglichkeiten auch einen Gedanken zu machen. Hier habt ihr eben ein Tool, mit dem das aus meiner Sicht durchaus ähm, überschaubar und einfach ist, das Ganze technisch äh, dann aufzusetzen. Vorteil, äh, es ist wirklich hier mit den verschiedenen Google Tools wunderbar integriert, so dass dieser Konfigurationsaufwand auf einem Minimum endet an der Stelle. Wir sehen hier, dass später auch die Auswertungen hier drauf sein werden. Hier läuft übrigens auch hier der Ticker auch parallel mit, dass man sieht, das Original hier jetzt mit vier Aufrufen, unten haben wir schon zwölf Aufrufe drauf, lässt sich also dann immer gut nachvollziehen. Und wie gesagt, im späteren Verlauf würden dann auch die Conversions mit berücksichtigt werden und das System spricht am Ende des Tests dann eine entsprechende Empfehlung aus und so äh, läuft das Ganze mit. Insofern nutzt einfach mal die Gelegenheit, nehmt euch mal vor, im nächsten Jahr vielleicht einmal im Quartal wenigstens so ein AB-Test mal auszuführen. Ich hatte das schon angesprochen, ihr investiert in der Regel extrem viel in die Optimierung von euren ganzen Werbekampagnen und Maßnahmen, Besucher auf die Seite zu bekommen. Aber das ist eben immer nur eine Seite der Medaille. Und äh, dort könnt ihr ja einen äh, 100% exzellenten Job machen. Wenn unterm Strich die Zielseite aber irgendein äh, Problemfeld enthält, was jetzt dem Besucher äh, eben irgendwie nicht in den Kram passt, ähm, dann äh, könnt ihr euch sozusagen auf der Besucher Eintrittsseite so viel Mühe wie möglich geben. Wenn es hier mit der Performance der Landingpage nicht passt, habt am Ende des Tages ja auch nichts gewonnen. Ne? Und das ist eben entsprechend hier der Ansatzpunkt, wo man noch Punkte gut machen kann. Und jetzt aus meiner praktischen Erfahrung weiß ich einfach, dass das tatsächlich wirklich die wenigsten intensiv und regelmäßig nutzen, weil sie da einfach vielleicht technische Bedenken haben, weil ihnen vielleicht die Sache gar nicht äh, präsent und wichtig genug ist. Die Gründe dazu sind sicherlich unterschiedlich motiviert, aber nochmal, 
mit hier den entsprechenden Tools ist es wirklich kein Hexenwerk mehr, ist einfach aufgesetzt. Meine, wir haben jetzt hier mit Erklärung von Null auf ähm, binnen ähm, dreieinhalb Stunden das Thema eigentlich so weit gut vorbereitet, dass jeder von euch in der Lage sein wird, das jetzt weiterzuentwickeln. Und ja, ich denke, wenn es besser und einfacher geht es doch für euch nicht, das Ganze auch noch kostenlos hier mit im Paket. Und insofern einfach mal frisch ans Werk und einfach mal ausprobiert. Im besten Fall kommt raus, dass eure Landingpages schon super optimal sind. Ja, Dann könnt ihr euch entspannt auf die Schulter klopfen und sagen, na gut, das läuft doch, habe ich doch gleich gesagt. Aber ihr habt es eben auch ausprobiert und könnt das genauso bestätigen und äh, könnt denen, die dann vielleicht äh, hier noch mit eurem Ergebnis hadern, eben auch da gleich schon den Wind aus den Segeln nehmen. Ja, meine Lieben, soweit zum Learn with Santa Kurs Google Optimize. Jetzt haben wir einmal ein bisschen in die Theorie hineingeschnuppert. Wir haben hier einen ersten Praxistest gemeinsam angeschoben. Und ihr solltet entweder jetzt noch ganz viele Fragen haben oder theoretisch eigentlich direkt durchstarten können mit dem Tool. Und darum schaue ich mal eben hier in das Chatfenster hinein, was jetzt hier noch von euch konkret gerade eben an Fragen kommt im System. Ihr dürft da auch reinschreiben, wenn ihr keine Fragen habt. Danke, Simone. Das war das, was ich lesen wollte. Es geht nichts über rundherum glückliche Webinarteilnehmer natürlich. Und da der Rest sich jetzt hier vornehm zurückhält, gehe ich einfach mal davon aus, dass sich der Rest bei dir anschließt und ähm, es ansonsten aber hinaus weiter keine Fragen zum Thema gibt. Gut, ich denke, dank eurer aktiven Mitarbeit haben wir es dann auch tatsächlich schon etwas vor der Zeit geschafft, äh, mit dem Thema abzuschließen. Ähm, ich habe es ja parallel mitgeschnitten, werde, wie versprochen, das noch vor Weihnachten in jedem Fall auf, die, auf den Videokanal ähm, bringen von Atelier Digital und der Zukunftswerkstatt. Ähm, ich hoffe, jetzt fragt mich keiner nach dem Link, den müsste ich dann eben raussuchen. Ähm, aber ich habe natürlich wie immer noch eine Bitte an euch. Und äh, natürlich würden wir auch gerne hier wieder an der Stelle, wo ist er denn? Da ist er. Wir würden von euch gerne an dieser Stelle wieder ein kurzes Feedback bekommen, wie euch denn so unser Sonderformat Learn with Center hier gefallen hat. Ob ihr euch das auch... Ah, danke, die Christina hat hier mit dem Link schon ausgeholfen. Wunderbar. Ich kann mich auf euch verlassen. Perfekt. Und äh, ja, gebt uns vor allen Dingen sehr gerne äh, ein Feedback, was ihr auch für die Zukunft euch noch von uns für Themen wünscht. Ähm, Im kurzen Ausblick, wir sind in der Q1-Planung eigentlich abgeschlossen von den Themen. Die werden jetzt die Tage auch veröffentlicht werden. Wir werden schon recht früh, ich meine ab dem 9. glaube ich, äh, wieder einsteigen. Wir haben uns zunächst mal dafür entschieden, eher etwas kürzere Formate, so ungefähr anderthalb Stunden äh, zu bringen, ähm, damit ihr auch euch da äh, vielleicht im Slot besser auf diese Themen dann konzentrieren könnt. Ähm, wir haben versucht, wieder hier eine gute Bandbreite an verschiedensten Themen über die Standard-Google-Tools natürlich zu nutzen. Natürlich ist Google Ads wieder sehr stark vertreten. Natürlich wenn wir auch hier wieder das Thema Suchmaschinenoptimierung abarbeiten. Wir werden <lacht> Analytics Tech Manager mit am Start haben. Also äh, da wird natürlich kontinuierlich weitergearbeitet. Und ähm, da ist auf allen Tools, Google Ads und Analytics vielleicht mal voran, mit Sicherheit im nächsten Jahr auch wieder ausreichend äh, ähm, Entwicklung und Veränderungen noch geben wird, äh, haben wir, denke ich, da auch in jedem Fall für euch wieder immer einen Strauß aktueller neuer Informationen, sodass es sich auch äh, 
Lohnt für diejenigen, die einfach nur eine kurze Auffrischung haben wollen, immer mal wieder hineinzuschnuppern und sich da die neuesten Informationen und Kenntnisse abzuholen an der Stelle. Ja, das war es dann soweit von meiner Seite aus. Ähm, ich weiß gar nicht, muss man eben rasch hier kurz schauen. Ich bin in der nächsten Woche nochmal mit dem Data Studio und mit Analytics 4 Basics äh, am Start. Die Lucia hatten wir vorhin gehört, äh, kommt nochmal mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung in der letzten Woche zu euch. Also spannende Themen gibt es nach wie vor hier noch mit im Gepäck. Insofern bleibt neugierig, meldet euch an. Ich freue mich, wenn ich euch in diesem Jahr nochmal sehen kann. Für all diejenigen, die sagen, jetzt ist genug gelernt, jetzt geht es an den Ernst des Lebens, ähm, sage ich herzlichen Dank für die treue Begleitung in diesem Jahr. Ich wünsche euch noch ein schönes äh, äh, ja, Fest vor Weihnachten, Adventsfest, was alles noch so läuft. Einen guten Jahreswechsel und freue mich dann, wenn ihr im nächsten Jahr wieder am Start seid. Aber wie gesagt, vielleicht sehen wir uns ja nochmal und können dann uns nochmal gemeinsam verabschieden. In dem Sinne, habt eine gute Zeit. Euer Joachim Schröder. Tschüss.